हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वेदांतु तेलुगु दिस इज गौतम मी मैथमेटिक्स मास्टर टीचर एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग सेशन सो ई रोजु मी को तेलसिंदे इनको का इंपॉर्टेंट चैप्टर एमसेट एग्जामिनेशन कोसम मनम कवर जेबोतुनाम एंड दैट इज फंक्शंस ओके सो फंक्षन मन अभी डिस्कस सिलबस थिरी द्वेशन दीवैक्यूस अभी डीटेल अब ओके सो सैशन स्टार्ट मुझे आलरे सब्सक्रैब मर्चिपक सब्सक्रैब चाहते इप्ड वर की अं आलो लैक अब्बा वीडियो लैक वेटर इंका ओके सो विदाट लिगन दैशन अशन पर्टिकुलर चाप्टर चाल इंपारटेट दीन को रीजन उ रीजन एंटे चाल सिंपल अब्बा इपड़ू फेमस लाइन उ फस्ट इंप्रेषन इज द बेस्ट इंप्रेषन अ कदा फस्ट चूड़ा मनि ने चूड़ा मन कल फीलिंग उदा कल इंप्रेषन उ कदा अभी चला चला इंपारटेंट दाने बटी आ मनि एलाटो ओके मन एला मनि तो उ हाउ आर् गोइंग टू बिहेव अवी डिड्ड मन अलागे एग्जामे फस्ट वे रूम मूड क्वेश्चन उठाई कदा अभी चाल इंपारटेंट अब अं स्पेसीफिकली आनल एग्जामे आफ्ल एग्जाम अतम पेपर उारी ओके गोलो पद क्वेश्चन कंटाई लैट से फस्ट रूम मूड क्वेश्चन राकोना मिगता क्वेश्चन वा काफिडे वेरे उ आनल एग्जामे एग्जाम स्टार्ट स्क्रीन पैन और क्वेश्चन पड़ता है आ क्वेश्चन यानी हम्या रिफ् फीलिंग हम्या फस्ट क्वेश्चन चय अला सैकंड क्वेश्चन के आ सैकंड क्वेश्चन चूड़ा हम्या इधर वस्तुकटे वेली आंसर वनको आंसर मार्क् काफिडे अंकंटे स्टार्ट आफ् द एग्जाम एग्जाम प्रेजर वाल मन खित चाला प्रेजर उठा चला स्ट्रेस उठा अलांट फस्ट रूम मूड क्वेश्चन चूड़ा एम होवे क्वेश्चन वाइन मन की खचित स्ट्रेस रिफ्तनी ओके मन कूल फील का अदे अदे तेड़ जी आ फस्ट क्वेश्चन यानी लेदे फस्ट रूम मूड क्वेश्चन मन की रेदन वामो अब प्रेजर वेर अब स्ट्रेस वेर कदा इंत चुप्तार सर इदंत इदंत और करेक्टे मास्टर का चुप्तारे एंटे एम से एग्जामे रायबो कदा एपी दी ओके मन मैथ्स सैक्न मैथ्स सैक्न फस्ट रू क्वेश्चन इगो ये चाप्टर नीचे राबोनाई पक्का अभी कावाले लास्ट इयर टू थवं टू टू थवी वन टू थवी पेपर चूँ के अर्थम हो फस्ट रू क्वेश्चन पक्का फंक्षन अने चाप्टर नीचे राबोता है ओके सो अंदे अंदे चाप्टर चाल इंपारटेंट मैं विनि सैशन एंड वरक चूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ् क्वेश्चन साल्व पीवैक्यू साल्व मत प्राक्टिस ओके सो दट चाप्टर का कुमेस्ते रेप एग्जा स्क्रीन पैन फस्ट कूचो फस्ट मैथ्स उ अटे इष्ट मैथ्स कैमिस्ट्री फिजिस् सब्बा लेटेस्ट मैथ्स सैलक्टर मैथ्स फस्ट क्वेश्चन चाप्टर नीचे पड़ता तब ओके चाप्टर नीचे पड़गा चूड़ा खचिता वीडियो एंड वर्क चूस्ते खिता क्वेश्चन अभी साल्वे कैपासीटी उ पक् ओके अंत इंक साल्वे आ जोश उ कदा मन एग्जाम स्टार्ट फस्ट रूम मूड क्वेश्चन मन को आंसर लंटे काफिडे वेरे लैवल उ अभी चाल इंपारटे मन की अंड चाप्टर आ काफिडे तब ओके सो अंदे पर्टिकुलर सैशन चाल चला इंपारटे एंड वर को चूँगी अभी ने सो विदाट लिगि द सैशन टूडे सो गई फस्टे फंक्षन सिलबस सर एंक फस्ट इयर टापिक सी पर्सेंटे उ मन की सिलबस एम से एग्जामे फस्ट इयर सो मन की चाप्टर उ टापिक इक अबर्व चयु दिशार दापिक ओके सोचे आर्डर्ड पेर्स कार्टीशियन प्रोडक्ट आफ टू सैट रिशन इध चाल बेसीक का तरवा फंक्षन मेथड्स टू फैंड द डोम मेथड्स टू फैंड द रेज टाइप आफ फंशन स्टाडर्ड फंशन 
ओके स्टाडर्ड फंक्षन बॉडी फंक्षन का वी लेदे ग्रेटस्ट इंटीज फंक्षन ओके लेदे मन की एक्सपोनेशियल लोगमिक फंक्षन अच्छे सिलबस स्पेसीफि मेन बट ने एक्सपेक्ट वीट नीचे क्वेश्चन वस्तावे राकोना स्टाडर्ड फंक्षन मन की वेरे चाप्टर्स चाल यूजाई फर् एग्जापल क्या मन डिफरशिशन ओके डेरीवेटिव इंटीग्रेषन अ्रेटस्ट इंटीजर फंक्षन मॉड्युल फंक्षन एक्सपोनेशियल फंक्षन लोगरथमिक फंक्षन वीट पैन क्वेश्चन अच्छे चाल उ सो वाट इकड मन डीटेल डिस्कसा सो दट आ चाप्टर्स कंफर्टबल फील्तर अला फंक्षन वाला ऐडिया उके फंक्षन अंत इधी फंक्षन वाल यूज ओके सो वि दट लिगि द सैशन टूडे सो फस्टे मन आर्डर्ड पेर्स माटदाबा ओके सो चाल सिंपल आर्डर्ड पेर्स अंटे आलरे आ पेर उतम आ पेर उ मोतम आर्डर्ड पेर आर्डर्ड पेर अंटे इकड़े फर् एग्जापल इक चूँ ए कोम बी अस्क इकड़ दी मन आर्डर्ड पेर एंटा इक आर्डर इज वेरी इंपारटेंट अं ए फस्ट पोजिशन उ बी सैकंड पोजिशन उ फस्ट पोजिशन बी दिन सैकंड पोजिशन रायलेर अला बी गुड़ सैकंड पोजिशन उबी सैकंड पोजिशन उ दिन फस्ट पोजिशन की रायलेर अंत इपड़ेमंटना इकड़ ए कोम बी उब्बा मेरवे बी कोम ए राशिंड्रो रूटे का टोल यू दिस् टू आर् आर्डर्ड पेर्स अलांटेमेंटे रू सेम अवदू ओके एपार नी क्लियर ए फस्ट पोजिशन उ बी सैकंड पोजिशन उ बी फस्ट पोजिशन उ वे सैकंड पोजिशन उ सो आर्डर्ड पेर्स गईज रिमेबर दिस् द आर्डर इज गोइंग टू बी वेरी इंपारटेंट फस्ट कंपोनेंट ए दर्च रायक ओके आर्डर खचित मन फावासी सैकंडे गुर्तपेको अदेवे सैट इच्छा सैट लडर डज नाट मैटर इनफाक्ट इक क्लियर रासा नैन सैट फाम लाकाले सें रू एलिमेंट ए कोम बीर इला रही लेदे इला रही बोथ दैट आर् गोइंग टू बी देम बोथ दैट आर् गोइंग टू बी देम ओके ए कोम बी रास्को बी कोम ए रास्को रूटे इंदो चेज लेको अब ओके सो सैट के मन की आर्डर इंपारटेंट का ए कोम बी राय बी कोम ए राय डज रि मैटर इन के आफ् आर्डर्ड पेर्स खचित अभी मैटर अ ओके सो सर एंकि चाल इंपारटेंटे सो फस्टे ई हॉप दिश का इज क्लियर फॉर् यू ओके अच्छे फर् एग्जापल लैटस् रू आर्डर्ड पेर्स ईक्वेटी लैटस् ए वन कोम बी वन आर्डर्ड पेर ए टू कोम बी टू तो ईक्वेटे दीन मन रू कंक्लूजन चेयचु ओके कंक्लूजन एंटे ए वन इज ईक्वल टू ए टू अटे कंपोने फस्ट कंपोने इन फस्ट कंपोने रू वालू सेम उ अलागे सैकंड कंपोने अटे बी वन इंदो स कंपोने अंत बी टू रूक्वेट ईक्वल अव्वाल खचित सो वी आर्ट गेट बी वन इज ईक्वल टू बी टू अब सो ई हॉप दिश क्लियर फर् एव्री वन इधन आर्डर्ड पेर्स ओके एक्व डेपेला अवसर लेंपल बेसीक ऐडिया उंटे सरपोदी का ये कॉन्सप्ट डेपेता नैन आ का मैं डेप्त डिस्क बटे इला पैन पैन चूस सरपोद सर अंत सर This is just for your understanding. Ante din pa na questions, ek waga frame avvo. Usually mana ki functions lo domain, range, type of functions. Okay, din pa na frame avto onta ek questions. So kachhi tanga mana ham dan pa ne ek waga focus jadam. But evanni ant ante evanni basic concepts. Meko functions lo domain lo range lo artanga wala ante first ego give artanga wali. ओके सो ई हॉप दिश क्लियर सो आर्डर्ड पेर तरह नैक्स्ट मैं एम चाहे कटीशियन प्रोडक्ट के कटीशियन प्रोडक्ट आफ टू सैट्स इप्ड कटीशियन प्रोडक्ट आफ टू सैट्स अंत फर् एग्जापल सैट ए सैट ए इलाकंद वन टू थ्री सैट बी मन एक्सकोम वैंक इप्ड मेरी रूम सैट्स मध्य 
మీరు కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కోవాలంటే విచ్ ఇస్ బేసికలీ డినోటెడ్ బై ఏ క్రాస్ బి ఓకే ఎలా కనుక్కుంటాం సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకి కాన్సెప్ట్ సో బేసికలీ మనడు ఏమంటున్నాడంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఏ కామ బి సచ్ దాట్ లెట్ అస్ సే ఈ ఎలిమెంట్ ఏ వచ్చేసి ఫస్ట్ సెట్ నుంచి రావాలి ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా సెకండ్ కంపోనెంట్ బి ఉంది కదా అది సెకండ్ సెట్ నుంచి రావాలి ఇలా మీరు ఒక ఆర్డర్డ్ పేర్ ఫామ్ చేయాలన్నమాట ఒక ఆర్డర్ పేర్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కంపోనెంట్ ఫస్ట్ సెట్ నుంచి సెకండ్ కంపోనెంట్ సెకండ్ సెట్ నుంచి అలా చేసినప్పుడు అది ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నారో మీరు దాన్నే మనోడు కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏఎన్బి అంటున్నాడు సో చాలా సింపుల్ నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సో నేను ఏం చేయాలి ఏ క్రాస్ బిలో సో బేసికలీ నేను మంచిగా ఆర్డర్డ్ పేర్స్ రాసుకోవాలి అబ్బా ఓకే సో ఆర్డర్డ్ పేర్స్ రాసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇందులో ఇందాక చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ కంపోనెంట్ ఫస్ట్ సెట్ నుంచి రావాలి ఓకే సో లెటెస్ట్ సైడ్ వన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్ కంపోనెంట్ ఫస్ట్ సెట్ నుంచి రావాలి కాబట్టి వన్ తీసుకున్నా సెకండ్ కంపోనెంట్ సెకండ్ సెట్ నుంచి రావాలి సో సెకండ్ సెట్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి ఎక్స్ కామ వై సరే ఎక్స్ తీసేసుకుందాం మనం సో వన్ కామ ఎక్స్ సో ఇలా మనకు ఒక ఆర్డర్డ్ పేరు వచ్చింది సో ఏ క్రాస్ బిలో ఖచ్చితంగా వన్ కామ ఎక్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైంగ్ దిస్ క్రైటీరియా అలాగే మనకి వేరే ఎలిమెంట్స్ ఏమి వస్తాయి చూడండి ఒకసారి వన్ కామ ఎక్స్తో పాటు వన్ కామ వై కూడా వస్తుంది కదా సేమ్ అదే లాజిక్ తోటి అలాగే మనకి టూ కామ ఎక్స్ అండ్ టూ కామ వై అలాగే మనకి త్రీ కామ ఎక్స్ త్రీ కామ వై అలాగే మనకి ఏమి వస్తుంది త్రీ కామ ఎక్స్ అండ్ త్రీ కామ వై సో ఇలా మనకి చూడండి ఒకసారి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ మనం ఒక సెట్లో రాసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ద రిజల్టింగ్ సెట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఏదైతే రిజల్టింగ్ సెట్ మనకు వస్తుందో ఇక్కడ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ క్రాస్ బి so i hope this is clear for everyone guys okay so idanamata cartesian product of a and b which is a cross b aithe oka pan cheddam ikkada a cross b cheyakunda b cross a cheddam chuddam same ostundo ledo endukante ippudu meeku chinna doubt raavachchu sir 2 into 3 6 ayinappudu 3 into 2 kuda 6 e kada alantappudu a cross b ela vachinappudu b cross a kuda same ostunna result ante chuddam ok sari so b cross a lo అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఫస్ట్ ఏదైతే కంపోనెంట్ ఉంటుందో ప్రతి ఆర్డర్డ్ పేర్లో ఫస్ట్ కంపోనెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ నుంచి కాదు బి నుంచి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ బి ఫస్ట్ సెట్ ఇప్పుడు ఏ వచ్చేసి సెకండ్ సెట్ ఇప్పుడు సేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ఎక్స్ అండ్ సెకండ్ సెకండ్ కంపోనెంట్ వచ్చేసి ఏ నుంచి తీసుకోవాలి కాబట్టి వన్ తీసుకుంటా సో ఇలా మనకి ఒక ఆర్డర్డ్ పేరు వస్తుంది ఎక్స్ కామా వన్ అలాగే సిమిలర్గా మనకి ఎక్స్ కామా టూ ఎక్స్ కామా త్రీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అలాగే మనకి వై కామా వన్ అండ్ వై కామా టూ అండ్ వై కామా త్రీ సో దిస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బి క్రాస్ ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తున్నాయి అంటే ఇగో ఇలా వస్తుంది రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా అబ్బా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈక్వల్ ఉన్నాయని చెప్పిండ్రు అనుకోండి మీరు సరిగ్గా వినట్లేదు అంతే సింపుల్ ఈక్వల్ ఎక్కడ్రా బాబు వన్ కామా ఎక్స్ ఎక్స్ కామా వన్ సేమా ఇందాకే ఆర్డర్డ్ పేరు చెప్పినా కదా ఏ కామా ఏ ఏ కామా బి బి కామా ఏ సేమ్ అవ్వదు ఆర్డర్డ్ పేర్లో అలాగే వన్ కామా ఎక్స్ ఎక్స్ కామా వన్ దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్ సిమిలర్లీ వన్ కామా వై వై కామా వన్ దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్ సో ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సిమిలర్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే దాట్ ఏ క్రాస్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ ఎప్పుడైనా మీరు రెండు సెట్ల కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటారు అనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ క్రాస్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇందులో ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉండకూడదు సెట్లు ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఉండాలి అండ్ నాన్ ఎంటీ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అవుట్ దేర్ సో కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సెట్స్ నాకు తెలిసి మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది అయితే ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అబ్బా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాకే డిస్కస్ చేసినాం మనం ఏ క్రాస్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ గివెన్ దాట్ ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ 
నాన్ ఎంటీ సెట్స్ రెండు డిస్టింక్ట్ నాన్ ఎంటీ సెట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆ రెండింటి మధ్యలో కాటీషన్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కున్నారు అనుకోండి నేను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇగో ఇట్లా పొజిషన్లు మార్చి మారిస్తే దానికి కాటీషన్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఏం అవ్వదు ఏ క్రాస్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ఎంటీ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇస్ అన్ ఎంటీ సెట్ దెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ క్రాస్ బి ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఎంటీ సెట్ ఓకే చలో థర్డ్ పాయింట్ ఒకవేళ లెటర్స్ సే ఈ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఐ మీన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం లేదు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ బేసికలీ టెలింగ్ యూ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ ఓకే సెట్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఎన్ ఆఫ్ ఏ అని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం సో లెటర్స్ సే ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే రా బాబు సెట్ ఏలో పి ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థం సెట్ బిలో క్యూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి క్యూ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థం ఎన్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ దెన్ దెన్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ విల్ బీ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ బి అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి ఎంత అవుతుంది గెస్ట్ చేయండి ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచించండి ఏమవుతుందో మీరు కావాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మీరు కావాలంటే దాని రిజల్ట్ గెస్ చేయండి అబ్బా ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సెట్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మూడు సో రాయచ్చా ఇక్కడ సో కెన్ వీ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే సో డెఫినెట్గా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గోయింగ్ టు బి త్రీ సెట్ బిలో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్ ఆఫ్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు మీకు ఎన్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి కనుక్కోవాలనుకోండి అంటే ఏ క్రాస్ బిలో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలనుకోండి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో సిక్స్ అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎన్ ఆఫ్ బి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ ఇలా రాసుకోవచ్చా డెఫినెట్గా రాసుకోవచ్చు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనకి రెండు సెట్లు ఇచ్చేసి ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ద కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓకే ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దాట్ కార్టీషన్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కోవాలనుకుంటే సింపుల్గా ఏవైతే రెండు సెట్స్ ఉన్నాయో ఓకే దానిలో ఏవైతే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ ఎవర్ రిజల్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ బి సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సేమ్ అదే లాజిక్ కదా నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ పి అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి క్యూ అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ బి ఏమవుతుంది జస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలంతే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ p cross q p into q is what you're going to get so i hope the first question is clear second question emo join ok sari number of subsets of p cross q antam subset of p cross q subset concept idea unda leda idea unte fine idea lekapothe chaala simple kavalante ikkada oka chinna chinna idea istha meeku subset ante ento for example let us say set a ikku und anukunda babba 1 2 3 and 4 ఓకే మరి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం లేదు ఆ సెట్లో ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్లో కొన్ని లేదంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి కొన్నైనా ఉండాలబ్బా లేదంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెట్ బి తీసుకుందాం ఇలా వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ లెట్ సెట్ టూ కామా త్రీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉన్నాయి సో వాట్ వీ కెన్ సే బి ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అనొచ్చు బట్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని బిలో లేవు so i hope you're getting it so adanamata concept of subset so oka vela manaki ikkada chudandi ok sari number of subsets of p cross q sorry p cross q endu rashna ikkada p cross q gaadu idi chinna confusion ikkada number of subsets of a cross b ent avutundi ikkada ante ippudu let me get back to this question again ikkada entante ippudu a cross b vachindi kada manaki set anta ganipistundi kada okay indulo నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఎన్నీ ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే ద ఫార్ములా ఫర్ దాట్ మీకు ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే చెప్తున్నా ఇక్కడ క్లియర్గా రాసుకోండి గైస్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏఈస్ ఎమ్ దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా టూ రేస్ టు ఎమ్ 
is given by the formula 2 raised to m. This is the formula to calculate the number of subsets of bar. Okay, well, set A low, number of elements m onte, the number of subsets of A n now tai 2 raised to m. So, using the same logic, we are going to A cross B ki subsets n on tai, okati rondu, modu, nalgu, aidu, r gabati 2 raised to 6 out tai. Ante na? So similar ga ikkad goot ante. Number of subsets of A cross B anta on tai. First, number of elements in A cross B, P into Q. P into Q. So number of subsets of A cross B anta out on 2 raised to P into Q is what you are going to get. Okay. So one ni basic formula se basic concepts. I hope this is clear for you. So idha na maata. Cartesian product of two sets ki summon dinchna theory. Inta dels kunte saripotun miku. Okay, so din taravata next to chesi relations gorinchi. Relation, relation, relation. Kotapada menga do mirchala sarlu, vinuntaru, vaduntaru, relation lo undi untaru. Okay, but guys, maths lo, maths lo, e relation ane meaning kuncham different ga untundi. Artham jes kondi. Chala simple abba. But intente, manode mantu nadante, relation is nothing but if A and B are non empty sets, then any subset of A cross B. Is, go, is called the relation from A to B and Mata. Identity kochum tedaga on the Arthanga Vatle and Kokandi, then Japan simple gum. Pudu, it a set A, set to B gun pistunda. Now the part A cross B, Ryan Demiru, Rasa and Sarge and D, A cross B, Motunikadam, one comma alpha, one comma beta. Next, two comma alpha, two comma beta. Next, a Motundi, three comma alpha. And 3 comma beta, this is what you're gonna get. Ida na mata mana a cross b. Ipad e angel sta ante ne nu rondo relations rasta. Igo ida f gan pe sundi g gan pe sundi gada. F ikla rasta abba. Let us say f is going to be 1 comma alpha, 1 comma beta an kunda. And g is going to be 2 comma alpha and 2 comma beta an kunda. Ipadu ikada f and g rondo it ne ne e mana chalsa. ये रण्डु F and G ने रण्डे टी मनम relation from A to B relation from A to B अनि definite का आना चाहिए इन्दु कंटे observe जेंडी इस set F उन्दा it's a subset of A cross B चुरण्डे F लो अन्ना अन्य elements A cross B लगोड़ा उन्नाई one comma alpha one comma beta F लो गुड़ा उन्दी G लो उन्ना अन्नी elements मल्ली A cross B लो उन्नाई So G is also a subset of A cross B And according to the definition of relation मनों डेवन्ट नाट इकड़ा relation अंटे एंटी Relation is nothing but Any subset of A cross B नी मनोडु Relation अंटु नाटु Any subset of A cross B Is a relation from A to B so, अर्थम होतुन दा connection अंदर की। So first मी को hoarded pairs अर्थम आई थे ने Cartesian product अर्थम होतुन दी। इधी अर्थम आउ थे ने relations अर्थम आउ थुन दी। So relation simple का एंटी a subset of A cross B। मेरी ये subset दी इसको ना A cross B लो। दानी मनाओ का relation अनि आनाच्छु from A to B। I hope this is clear for everyone. Inkoti, ikkada last law question itcha mi kosam. Dine answer jappagal utara, number of relations from A to B n nun tai. E example ki, let us say A into B idhi ga dabba. Okay, so can you tell me number of relations from A into B, A to B n nun tai ikkada. Koncham, koncham burra vedutam eko already oche shunta nna answer. The answer is going to be 2 raise to, 2 raise to 1, 2, 3. Ikkada mode element lun nai, round element lun nai, 3 into 2, 6. 2 raised to 6 is going to be the answer. इदे एंटी सर, 2 raised to 6 एकला इन्द अंटे अरे बाबु, number of relations अंटे एंटी, nothing but subsets of A cross B एगा दा, relation अंटे subset of A cross B, पुड़ number of relations of A cross B अंटे, in another word, इंक simple language लो, विमा लेम आड़ुगुत्तु ना अंटे, number of subsets of A cross B गनुक्को मन्टु ना, अन्द अनकी formula यो इन्द आके जूशनम, number of subsets of A cross B formula एंटी, 2 raised to p into q, where p is the number of elements of a, q is the number of elements of b, अधे जेशन, 2 raised to, number of elements of a एन उन्नाई, 3, b लो रोंड एलिमेंट्स उन्नाई, so 3 into 2, 6, 2 raised to 6 is going to be the answer. So is this clear for everyone? I hope this is clear for all the students out there. So इधर माट relation, ओडड पेर आई पाई, 
కాటీషన్ ప్రోడక్టు అయిపోయింది రిలేషను అయిపోయింది ఫంక్షన్స్ ఇంకా రావట్లేదు ఏంటి ఎక్కడరా బాబు ఫంక్షన్స్ అనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ ఫంక్షన్సే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్సే ఓకే సో ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న పెద్ద డెఫినేషన్ రాసుకొని వచ్చిన కానీ నాకు తెలిసి నేను కూడా మీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా డెఫినేషన్ చూస్తే అర్థమయ్యేది కాదు ఏదో చెప్తున్నాడు ఏదో డెఫినేషన్ ఉంది ఓకే ఏం చెప్తున్నాడు ఈడ అనిపిస్తుంది కదా సో మీకు ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిందంతా ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేపియాలంటే అండ్ దాని నుంచి ఫంక్షన్స్ కూడా మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో అది మనం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఒక సింపుల్ వేలో అర్థం చేసుకుందాం సో బేసికలీ ఇందాక వరకు మన డిస్కషన్ అంతా సో లెటర్స్ సే ఇగో ఏ అనుకుందాం ఇట్లా సో లెటర్స్ సే లెటర్స్ సే ఈ కలర్ నాకు నచ్చలే ఇంకో కలర్ తీసుకుందాం మనం సో లెటర్స్ సే ఏ ఇట్లా తీసుకుందాం అబ్బా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని తీసుకుందాం బి వచ్చేసి ఏబిసి తీసుకుందామా సరే ఏ బి ఇంకా సి తీసుకుందాం ఇట్లా ఓకే అయితే ఇట్లా సెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం వీటిని మీకు గుర్తుందో లేదో మన టెన్త్ క్లాస్లో వెన్ డయాగ్రామ్స్ అనే ఒక పదం యూజ్ చేస్తుండే సెట్లో ఓకే సో ఒక సెట్ని వెన్ డయాగ్రామ్ త్రూ కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా మనం సో ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇగో ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ గీసిన ఇది సెట్ ఏ అంటున్నా ఇంకో వెన్ డయాగ్రామ్ గీసిన ఇది సెట్ బి అంటున్నా అబ్బా సెట్ ఏలో ఒక ఈ ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సెట్ బిలో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ బి అండ్ సి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏ క్రాస్ బి కనుక్కునేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే బేసికలీ వన్ ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బి కనుక్కోండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏ క్రాస్ బి కనుక్కుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి మీకు ఇక్కడ వన్ కామా ఏ ఆ తర్వాత వన్ కామా బి ఆ తర్వాత టూ కామా ఏ ఆ తర్వాత టూ కామా బి ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా వీటినే మీరు వీటినే మీరు ఇక్కడ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం వన్ కామా ఏ అంటే ఇగో వన్ టు టూ వన్ టూ ఏ ఇట్లా మ్యాప్ చేస్తున్నట్టు వన్ కామా బి అంటే మళ్ళీ వన్ టు బి ఇలా మ్యాప్ చేస్తున్నట్టు టూ కామా ఏ అంటే టూ టు ఏ ఇట్లా మ్యాప్ చేస్తున్నట్టు టూ కామా బి అంటే టూ కామా సి టూ కామా బి అంటే ఇలా మ్యాప్ చేస్తున్నట్టు సో ఇలా బేసికలీ ఇలా ఈ కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ని మనం డై వెన్ డయాగ్రామ్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో మనకి ఇది ఎలాగో ఇంపార్టెంట్ కాదు మన మెయిన్ అట్ మన ఫోకస్ అంతా దీనిపైన లేదు మన ఫోకస్ ఇది కాదు మన ఫోకస్ అంతా రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఓకే సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ అయితే గైస్ ఒక పని చేద్దాం ఇది ఏ అండ్ బి కాబట్టి ఓకే సో ఒక రిలేషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను సో లెటర్స్ ఏ ఆర్ అనే ఒక రిలేషన్ ఉంది ఆ రిలేషన్ ఇట్లా తీసుకుంటున్నా ఎట్లా తీసుకుంటున్నా అంటే వన్ కామా ఏ వన్ కామా బి ఓకే ఆ తర్వాత లెటర్ సే టూ కామా బి ఓకే ఆ తర్వాత త్రీ కామా సి ఆ తర్వాత ఫోర్ కామా ఏ సో లెటర్ సపోజ్ ఇలా తీసుకుంటున్నా ఒక రిలేషన్ ఏ క్రాస్ బి సబ్సెట్ అయ్యి డెఫినెట్గా రిలేషన్ ఇలా తీసుకుంటున్నా దీన్ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తారు వన్ టూ ఏ ఓకే రా బాయ్ వన్ టూ ఏ మంచిగా యారో డ్రా చేసుకున్నాం వన్ టూ బి ఓకే వన్ టూ బి ఇలా యారో డ్రా చేసుకున్నాం టూ కామా బి ఓకే టూ టూ బి ఇలా ఒక యారో డ్రా చేసుకున్నాం త్రీ టూ సి ఓకే త్రీ టూ సి ఇలా ఒక యారో డ్రా చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఫోర్ టూ ఏ హమ్మయ్యా ఫోర్ టూ ఏ ఇలా ఒక యారో డ్రా చేసుకున్నా సో ఈ రిలేషన్ త్రూ వెన్ డయాగ్రామ్ మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒక రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి వెన్ డయాగ్రామ్లో ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది రిలేషన్ మరి ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రిలేషన్లో ఈ ఎలిమెంట్ వన్ ఉందా ఈ ఎలిమెంట్ వన్ రెండు ఎలిమెంట్స్తో మ్యాప్ అవుతున్నాయి అటు ఏతో మ్యాప్ అవుతుంది అటు బీతో మ్యాప్ అవుతుంది కదా టూ ఓకే ఓన్లీ బీతో మ్యాప్ అవుతుంది త్రీ ఓన్లీ సీతో మ్యాప్ అవుతుంది ఫోర్ ఓన్లీ ఏతో మ్యాప్ అవుతుంది కానీ ఈ ఎలిమెంట్ వన్ మనకి ఏ అండ్ బి రెండింటితో మ్యాప్ అవుతున్నాయి సరే ఇలా కాకుండా ఒకవేళ నేను మ్యాపింగ్ లెటర్స్ సే ఇలా చేసిన లెటర్స్ సపోజ్ ఇలా మ్యాప్ చేద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్ ఏ సెట్ బి తీసుకుందాం ఇది సెట్ ఏ ఇది సెట్ బి అనుకోండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఏ బిసి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యాపింగ్ ఇలా చేస్తున్నాను ఓకే సో లెటర్స్ సపోజ్ ఇలా చేయకుండా మ్యాపింగ్ మనం ఇలా చేద్దాం వన్ టు ఏ టూ టు బి త్రీ టు సి ఫోర్ టు సి అయితే ఇందులో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ మ్యాపింగ్కి ఈ మ్యాపింగ్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ 
ఎలిమెంట్ వన్ ఓన్లీ ఒకే ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయ్యింది ఇందులో ఎలిమెంట్ వన్ రెండు ఎలిమెంట్స్తో మ్యాప్ అయినాయి ఇక్కడేమో ఎలిమెంట్ వన్ ఒకే ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయింది కదా అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఒక రిలేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఏ టు బి దీన్ని మనం ఫంక్షన్ అంటాం ఇక్కడ ఏ టు బి రిలేషన్ అంటాం సో బేసికలీ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఫంక్షన్ కూడా ఒక రిలేషనే ఒక స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్ అంటాం ఓకే ఒక స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఓకే షుడ్ బి బేసికలీ మ్యాప్డ్ to a unique element in the second set ikkada unique ane padam chaala important each and every element in the first set okay should be mapped m a p p e d mapped okay to a unique element ikkada unique ane enduku use chestunna unique ani use cheyakapoyina ankonde appudu adi relation avutundi endukante chudandi ikkada 1 a to map avachu b to b to map avachu appudu adi unique avvadu kada mapping unique ante enti okati okati maatrame igo ee element 1 und ankonde ee 1 ee element ee set b lo oke element to map avvali appude danni unique antam ala gaakunda igo ee 1 a to map ayindi b to map ayindi c to map ayindi ankonde appudu unique mapping ela avutundi ala avvadu kada so anduke aa definition chaala important definition enti first set lo every element every element should be mapped to a unique element in the second set okay appudu edaithe relation untundo adi oka function avutundi edaithe relation untundo that is going to become the function so this is the concept of function guys so anduke ee story anta nadipichina ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ పేరు కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ ఆ తర్వాత రిలేషన్ ఆ తర్వాత ఫంక్షన్ ఎందుకు చెప్పినా అంటే అన్ని కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే నేను డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ చెప్పినా అనుకోండి మీకు అర్థం కాదు మీకు అసలు అర్థమే కాదు అరే ఏం చెప్తున్నాడు రా బాబు ఫంక్షన్ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్ అంటున్నాడు ఇది దీంతో మ్యాపింగ్ దీంతో మ్యాపింగ్ ఏం జరుగుతుంది అంటారు బట్ ఇప్పుడు మీకు ఈ టాపిక్స్ అని తెలుసు కాబట్టి ఫంక్షన్స్ పైన ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చదివినాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈజీగా ఇలా ఇట్లా వెలుగుతుంది బల్బు ఓకే సో చూడండి ఒకసారి డెఫినేషన్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు మనకి డెఫినేషన్ ఫంక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిండు లెట్ ఏ అండ్ బి బి టూ నాన్ ఎంటీ సెట్స్ ఓకే అండ్ ఎఫ్ బి ఏ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఇఫ్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఏ బిలాంగింగ్ టు క్యాపిటల్ ఏ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యునిక్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నా దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యునిక్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ belonging to the first set dani manu ila represent chesindu there exists a unique element in the second set in the second set such that a comma b is going to belong to the relation then e f edaithe undo aa relation ni manam function antam relation ni manam function antam and dini oka notation enti idigo ila notate chestam manam ila dini manam denote chestam which is f maps a tending to b observe cheyandi ela palukutunnano nenu how are we calling this ila manam mathematical ga rasina appudu dini manam ela ela chavutunnam ikkada f దీన్ని మనం మ్యాపింగ్ అంటాం ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టెండింగ్ టు బి సో ఇలా చూడగానే మనకి ఏమర్థం అవ్వాలంటే ఓకే ఫస్ట్ సెట్ ఏ సెకండ్ సెట్ బి ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది అండ్ ఆ మ్యాపింగ్ ఒక ఫంక్షన్ అవుతుంది సో బేసికలీ ఇది చూడగానే మీకు తట్టాల్సింది ఏంటంటే మైండ్లో ఓకే ఇగో ఇట్లా వెన్ డైగ్రామ్ ఏ ఫస్ట్ సెట్ ఏ సెకండ్ సెట్ బి ఈ రెండింటి మధ్యలో మ్యాపింగ్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ మ్యాపింగ్ ఒక ఫంక్షన్ అవుతుందని అది మీకు ఐడియా రావాలి ఓకే అయితే ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇది క్లియర్ అయితే మనం ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ డిస్కస్ చేద్దాం అబ్బా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే డొమైన్ అంటే ఏంటి కో డొమైన్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిండ్ రా ఫస్ట్ సెట్ సెకండ్ సెట్ చెప్పినా కదా ఈ రెండింటి మధ్యలో మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది ఆ మ్యాపింగ్ని మనం ఫంక్షన్ అంటున్నాం అయితే ఈ ఫస్ట్ సెట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాం ఏమంటాం ఇక్కడ ఫస్ట్ సెట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటినే మనం డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాం 
మరి సార్ కో డొమైన్ అంటే ఏంటి లేదా తోడు పెళ్లి కొడుకు లాగా పెళ్లి కొడుకు తోడు పెళ్లి కొడుకుంటారు కదా అట్లా ఈ డొమైన్ కి కో డొమైన్ ఏంటి అంటే ఇగో ఇక్కడ సెకండ్ సెట్ కనిపిస్తుందా ఈ సెకండ్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం కో డొమైన్ అంటాం ఈ సెకండ్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనం కలిపేసి రాసేస్తే అదే మన కో డొమైన్ so i hope this is clear for everyone so oka function maniki ichinappudu aa function ki sambandhinchina domain u istadu which is the first set and second set kuda istadu which is nothing but the co domain and danni manam oka you know diagram lo represent cheyalante igora babu ikkada represent cheyachu so i hope this concept of function is clear ఓకే బట్ యు నో నేను కూడా ఇట్లా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ డెఫినేషన్ ఓకే అర్థం అయ్యేది నాకు తెలిసి డెఫినేషన్ ఉండేది అని కానీ నేను ఫంక్షన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోలేదు నేను ఇంకొక డిఫరెంట్ వేలో గుర్తుపెట్టుకున్నా ఎందుకంటే క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ లో స్పెసిఫికలీ ఈ డొమైన్ రేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ లో ఆ అలాంటి క్వశ్చన్స్ లో నాకు ఆ డెఫినేషన్ బాగా హెల్ప్ అయ్యేది ఏ డెఫినేషన్ సార్ అని అనుకుంటున్నారా చెప్తాను దానికన్నా ముందు మీకు అంటే బోర్డు పైన ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఏదో రెండు పైపులు కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఒక డబ్బా కనిపిస్తుంది ఒక గిడ 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 ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా గిడ అవుట్పుట్ ఇస్తున్నా అదే అనిపిస్తుంది కదా ఒక డబ్బా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాడు అవుట్పుట్ ఇస్తున్నా ఏంది సార్ ఏదో ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్ లా ఉంది ఈ ఫిజిక్స్ లో ఇట్లా లెటెస్ట్ ఇలా వాటర్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్లా వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ పోస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి వాటర్ కారుతుంది ఓకే ఎంత నిమిషంలో ట్యాంక్ ఖాళీ అవుతాయి లేదు లేదు భయపెట్టి అని మిమ్మల్ని ఇదేం ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం ఏం కాదు సో బేసికలీ మనోడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ గైస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక మెషిన్ లా చూడండి ఓకే దీని ఒక బో ఏది వాటర్ బకెట్ పైపులా చూడకుండా ఒక మెషిన్ లా చూడండి మెషిన్ లా అంటే ఎలా చూస్తాం సార్ అంటే ఇప్పుడు మెషిన్ కి సంబంధించిన ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంట ఒక మెషిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మీరు ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వండి నేను ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తా అంటది మెషిన్ అంతే కదా మీరు రా మెటీరియల్ ఏంటి అబ్బా ఒక రా మెటీరియల్ నాకు ఇచ్చేసేయండి మెషిన్ అంటది మీరు నాకు రా మెటీరియల్ ఇవ్వండి దాన్ని మనిషి మంచిగా నీట్ గా చేసి మీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలో అది నేను ఇస్తా అంటది మెషిన్ సో అలా మనం దీన్ని ఇమాజిన్ చేద్దాం ఓకే సో లెట్ ఎస్ సే దిస్ ఇస్ అ మెషిన్ అనుకుందాం ఓకే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ మెషిన్ ఫర్ విచ్ యు హ్యావ్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఒక సర్టైన్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ సర్టైన్ ఇన్పుట్ కి ఒక సర్టైన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అగ్రీడ్ అయితే నేను ఫంక్షన్ ని కూడా ఒక మెషిన్ లా అనుకుంటాం ఒక ఫంక్షన్ ని కూడా మనం మెషిన్ లా అనుకోవచ్చు ఓకే సో లెట్ ఎస్ సే ఒకవేళ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనుకోండి ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టెండింగ్ టు బి దీన్ని మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు ఫంక్షన్ ని వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒక ఫంక్షన్ ని మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని వేర్ దిస్ ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెట్ ఏ ఈ సెట్ ఏలో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని నేను ఎక్స్ అని ఇండికేట్ చేస్తున్నా ఈ సెట్ వై వచ్చేసి లెట్ ఎస్ సే ఏదైతే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వస్తాయో వాటిని మనం సెట్ వైగా ఇండికేట్ చేద్దాం సో ఇది మన అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అనుకుందాం అండ్ ఇది వచ్చేసి మన ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనుకుందాం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనుకుందాం సో ఇలా అనుకుంటే ఒక ఫంక్షన్ మెషీనే కదా మరి ఇందాక చెప్పినట్టు మెషిన్ కి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది మరి ఫంక్షన్ కూడా అదే పని చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు లెట్ ఎస్ సే ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్పుట్ నేను కానీ ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకున్నా ఈ మెషిన్ లోకి పంపించిన విచ్ ఇస్ లెటర్ సే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే కన్సిడర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనుకుందాం ఈ మెషిన్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం విచ్ ఇస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఓకే అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెటర్ సే వై ఓకే అయితే మీరు ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ టూ తీసుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇన్పుట్ కి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఎయిట్ వస్తుంది అంతేనా టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ వచ్చేసింది సో చూడండి ఒకసారి మెషిన్ మంచిగా సారీ ఫంక్షన్ మంచిగా మెషిన్ లానే పనిచేస్తుంది సో ఇలా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా గుర్తుండిపోతాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ మెషిన్ ఓకే ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నారో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ this is nothing but the
ఇది కొంచెం వెన్ డైగ్రామ్ టర్మ్స్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబి కొంచెం కాంప్లికేట్ అవ్వచ్చు సో అందుకే దీన్ని కొంచెం మార్చేసి మనం ఇలా చదువుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది మనకి సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం మనం అండ్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అంటే సర్టెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇట్లా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది కదా ఆ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అన్నీ మీరు కలిపి రాస్తే దాన్ని మనం కోడుమేన్ అంటారు అనుకుంటున్నావా లేదు వాటిని మనం రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం వాటిని ఏమంటాం ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అదేంటి ఇందాక కోడుమేన్ అన్నారు మీరు ఇప్పుడేమో రేంజ్ అంటున్నారు మీరు ఏంటి అసలు మీరు మాటలు మార్చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా నేనేం తప్పు చేయట్లేదు నేను కరెక్ట్గానే చెప్తున్నా ఇందాక ఏం చెప్పినా నేను అవుట్పుట్ అని చెప్పినా ఇందాక సెట్ బిలో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిపితే కోడొమైన్ అవుతుందిరా బాబు అన్న ఇక్కడ ఏమంటున్నా మీరు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటే డొమైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సంబంధించిన డొమైన్ అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కొన్ని అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అన్ని కలిపి రాసిండ్రు అనుకోండి అది రేంజ్ అవుతుంది అంటున్నా మరి అదేంది సార్ మరి రేంజ్ కోడొమైన్ సేమ్ అవ్వదా ఆ రెండు సేమ్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు దానికోసం ఏం చేద్దామంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మీకు ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి ఇంకా మీకు జిందగీ బరి గుర్తుంటుంది రేంజ్ కోడొమైన్ అంటే ఏంది రెండింటిలో డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అని ఓకే సో చూడండి ఒకసారి అయితే ఇక్కడ రెండు ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టెండింగ్ టు బి తీసుకున్నా ఈ ఏ అండ్ బి మధ్యలో మనం ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం సో ఏ సెట్లో వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇలా ఐదు ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి సెట్ బిలో ఏమున్నాయి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి సో ఏ బి సి డి ఈఎఫ్ ఆ తర్వాత జి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి చూసినప్పుడు నాకు అదేదో బాలు సినిమాలో మీరు చూసుంటారో లేదో బాలు మన పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఒకటి యూనో ఒక ఒక ఫుల్ ఫామ్ అద్భుతమైన ఫుల్ ఫామ్ గుర్తొచ్చింది ఏ బాయ్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సారీ ఏ బాయ్ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎ గర్ల్ అని అసలా అసలు అసలు అంత ఎలా ఆలోచిస్తారా బాబు క్రేజీ అసలు సర్లే అది పక్కన మాట్లాడదాం మనం ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ ఓకే సో ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మ్యాపింగ్ ఎలా చేసినాను మ్యాపింగ్కి నేను ఇగో ఈ వేలో రిప్రజెంట్ చేసిన ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏం లేదబ్బా మీరు ఇన్పుట్ వన్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ ఏ వస్తుంది అంటే ఇగో వన్ టు ఏ మ్యాప్ చేయాలి అని అర్థం ఓకే సో వన్ టు ఏ మ్యాప్ చేద్దాం ఇక్కడ వన్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి సో టూ టు బి మ్యాప్ చేసిన ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సి సారీ త్రీ టు సి మ్యాప్ చేసిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి సో ఫోర్ టు డి మ్యాప్ చేసిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సో ఫైవ్ టు ఈ మ్యాప్ చేసిన ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే గైస్ ఫస్ట్ మీరు కనుక్కోవాల్సింది ద డొమైన్ ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన కో డొమైన్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన రేంజ్ ఈ మూడు మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ సార్ డొమైన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కనుక్కోవడం ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే చాలా సింపుల్ డొమైన్ అంటే ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ సో డొమైన్ అంటే సెట్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ద డొమైన్ అలాగే మనకి కోడొమైన్ అంటే ఏంటి సెకండ్ సెట్ సో సెకండ్ సెట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో A, comma, B, comma, C, comma, D, comma, E, comma, F, comma, G. ఇవన్నీ మనకి సెట్ B. అంటే కోడొమైన్ అనమాట మరి రేంజ్ ఏంటి ఇక్కడ రేంజ్ ఏంటి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది మీకు రేంజ్ అంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అన్నీ కలిపి రాయడం మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక సర్టెన్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వస్తాయి అంతే కదా మీరు ఒక ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టినప్పుడు నాకు ఎక్స్ ఈక్వ వై ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వచ్చింది అలాగే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ పెట్టుకుంటే ఐ గెట్ హౌ మచ్ టెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వస్తుంది అలా మీరు ఒక సర్టెన్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా ఆ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అన్నీ కలిపి రాశారనుకోండి దాన్ని రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ వన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ అవుట్పుట్ టూ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పు
అవ్వచ్చు ఈక్వల్ అవ్వచ్చు ఈక్వల్ అవ్వదు అని చెప్పట్లేదు నేను అవ్వచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి అవ్వాల్సిన యూజ్ ఏం లేదు ఓకే పక్కగా అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు కొన్నిసార్లు రేంజ్ కోడమైన్ ఈక్వల్ అవ్వదు ఓకే ఇక్కడ చూడొచ్చు మరి క్లియర్గా కోడమైన్ అంటే మొత్తం సెట్ బి అంతా ఉంది కానీ రేంజ్ సెట్ బి మొత్తం లేదు ఎందుకంటే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అన్నీ లేవు ఇక్కడ ఓన్లీ కొన్నే ఉన్నాయి ఇందులో సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రేంజ్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఆల్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూస్ all the output values all the output values okay or inka 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 clear cut definition kavalante all the values of y all the values of y all the values of y for for the corresponding x values for the corresponding x values all the values of y for the corresponding x values ni manam em antam ikkada it's simply going to be the range of the function so idana mata range ki sambandhinchina definition so i hope it's clear for you and inkoka important point kuda meka raskochu entante range is always going to be range is always going to be a subset of codomain range is always going to be a subset ఆఫ్ కోడోమైన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే రేంజ్ ఖచ్చితంగా సెకండ్ సెట్లోనే కంటైన్ అవుతుంది అక్కడే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హా రేంజ్ అండ్ కోడోమైన్ దే నీడ్ నాట్ టు బి ఈక్వల్ బట్ ఖచ్చితంగా రేంజ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కోడోమైన్లో పక్కా ఉంటాయి so i hope this entire discussion is clear for you guys okay so idanamata manaki domain and range ki sambandhinchi so domain and range lo ee rendu definitions gurtu pettukondi go ee ee particular definition the uh, venn diagram nunchi manam function ela define chestamo adi gurtu pettukondi and oka machine laga oka function oka machine laga adi kuda gurtu pettukondi and inkokati manaki exam paranga exams lo questions ela solve cheyali ante gurtu pettukondi meer eppudaina domain కనుక్కోవాలి అనుకుంటే సో లెటర్ సే ఇలా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చిండు ఓకే అండ్ ఇది కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాం ఓకే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చిండు దీనికి మనకి డొమైన్ కనుక్కోమని చెప్పిండు అనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి డొమైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేర్ వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ all the values of x where f of x is defined same em ledu all the input values domain antunnam aithe ippudu oka machine lo meer edi padta adu pampileru kada raw material ante let us say oka baking machine undi okay a baking machine lo meer oyi nenu wood estha nenu metal estha okay nenu inpa saman le estha ante kudurutunda కుదరదు కదా బేకింగ్ మెషిన్ లో ఏది ఇన్పుట్ ఇవ్వాలో అదే ఇవ్వాలి మనం ఓకే సో అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ డొమైన్ అంటే ఏం లేదు ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వేర్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిఫైన్డ్ వేర్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ విల్ వర్క్ అలా అనుకోండి మీరు ఓకే సో అది డొమైన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు మేము చూపిస్తాను మీకు అండ్ దాంతోపాటు రేంజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రేంజ్ అంటే ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ all the values of y all the values of y y for x belonging to the domain for x belonging to the domain manaki domain untundi kada x values untayi kada domain lo aa values of x ki y values em avtayo avanni kalipi raste adi range of the function avutundi so i hope this is clear for everyone okay so ippudu mana em cheyadam ante question solve cheyadam but question solve chese mundu డొమైన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి రేంజ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి స్కూల్లో ఉన్నట్టు కాలేజ్లో ఉన్నట్టు బయట పోలీసు వాళ్ళు పెట్టినట్టు కొన్ని రూల్స్ పెట్టినారు అబ్బా డొమైన్ కనుక్కోవడానికి రేంజ్ కనుక్కోవడానికి ఓకే సో ఆ రూల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే అయితే ఫస్ట్ అయితే మనం డొమైన్ కనుక్కుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఫంక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి వన్ బై ఎఫ్ లాగా దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ డిఫైన్డ్ when f is not equal to 0 and it is very simple common sense i will give you an example let us say let us say there is a function undi f of x is equal to 1 by x minus 2 ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ అడిగిన అనుకోండి మీరు ఏం చెప్తారు డొమైన్ అంటే x ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూస్ పెడితే ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వాలి భయ్య 
ఓకే నేను ఎక్స్ప్లేస్లో ఏదైనా పెట్టచ్చు రియల్ నంబర్స్లో లిటరల్గా ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చు ఎక్సెప్ట్ టూ ఎందుకంటే టూ పెట్టినా అనుకోండి డినామినేటర్ జీరో అయిపోతుంది డినామినేటర్ జీరో అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గోవింద గోవింద అనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీకి పోతుంది డిఫైన్ అవ్వదు సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను రాయొచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగింగ్ టు ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ టు ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇలా మనం పెట్టచ్చు అదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ రూల్ అనుకోండి లేదంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా అనుకోండి దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ స్టేటింగ్ సెకండ్ కండిషన్ మనం ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఒకసారి సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే రూట్ ఎఫ్ ఎస్ డిఫైన్డ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇదేంటి సార్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి మళ్ళీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చూసుకుందాం ఒకసారి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెటస్ ఏ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు దీనికి డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూసే తీసుకోవాలి ఎస్ ఆర్ నో స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూసే తీసుకోవాలి మనం ఆర్ ఎల్స్ నాన్ నెగిటివ్ అనుకోండి నెగిటివ్ అయితే తీసుకోలేము కదా అబ్బా స్క్వేర్ రూట్ లోపల నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే డిఫైన్ అవుతుందా ఫంక్షన్ ఆడ అవ్వదు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మీరు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఖచ్చితంగా నాన్ నెగిటివ్ అవ్వాల్సిందే అలాంటి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఏం రాయచ్చు అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ షుడ్ డెఫినెట్లీ బీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా అయ్యడానికి ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వడానికి ఏ ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలో అది తీసుకోవాలి మనం సో ఎలాంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది సో దీని నుంచి మనం రాయచ్చు ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బిలాంగ్ టు ఫోర్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ సో అర్థమైందా అందరికీ సో మీరు ఒకవేళ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ లేదంటే దానికన్నా పైన ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా మన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మంచిగా హ్యాపీ హ్యాపీగా డిఫైన్ అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ నెక్స్ట్ థర్డ్ డెఫినేషన్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ టు ద బేస్ బి ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇఫ్ ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అండ్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ద బేస్ పార్ట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఒకవేళ లాక్ టర్మ్స్లో ఫంక్షన్ ఇస్తే మీరు ఈ లాజిక్ వాడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఫోర్త్ వన్ మనకి ప్రతిసారి సింగిల్ ఫంక్షన్ అంటే ఇగో ఇట్లా ఇట్లా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు కదా కొన్నిసార్లు మన వాడు కాంబినేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇలాంటి ఫంక్షన్ తీసుకుందాం దీనికి నేను ఒకవేళ డొమైన్ కనుక్కోవాలనుకోండి ఎట్లా కనుక్కుంటా ఇగో నాకు సింగిల్ ఫంక్షన్ సెల్స్ రాబాయి ఎట్లా కనుక్కోవాలో డొమైన్ మరి ఇలాంటి ఫంక్షన్స్కి ఎలా కనుక్కోవాలంటే దానికే ఈ సింపుల్ లాజిక్ వాడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనకి ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జి అంటే రెండు లేదంటే రెండింటికన్నా ఎక్కువ టూ ఆర్ మోర్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసి వాటి మధ్యలో అడిషన్ లేదంటే సబ్ట్రాక్షన్ లేదంటే మల్టిప్లికేషన్ లేదంటే డివిజన్ ఇవి ఎలా ఈ ఆపరేషన్స్ ఏవి అప్లై చేసినా డొమైన్ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ కనుక్కొని వాటి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోండి వాట్ ఎవర్ రిజల్ట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏదైతే రిజల్ట్ సెట్ వస్తుందో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద రైట్ ఆన్సర్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఓకే సో అంటే బేసికలీ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు లెటర్స్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డొమైన్ కనుక్కోవాలనుకో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇగో ఈ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన డొమైన్స్ కనుక్కుంటా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్కి లెటర్స్ సే డొమైన్ డి వన్ అనుకుందాం ఇట్ ఈస్ ఫోర్ టు ఇన్ఫినిటీ అంతేనా అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీకి ఓకే ద డొమైన్ లెట్ ఎస్ ఏ డి టూ అనుకుందాం ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ త్రీ అంతేనా ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అడిషన్ తీసుకున్నాం కదా మనం సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ ఎలా కనుక్కుంటారు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ డి అని
సో అదనమాట సో ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా డొమైన్కి సంబంధించిన ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆరాంసే అయిపోతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం నీట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం థియరీ అయిపోయింది సో మనం క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా డొమైన్కి ఇంకా రేంజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఓకే సో డొమైన్కి సంబంధించి నేను ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాం ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటిగా మనం సాల్వ్ చేద్దాం మీరు నాతో పాటు సాల్వ్ చేయండి క్లాస్ ఓన్లీ వినకండ్రా బాబు పెన్ బుక్ రెడీగా పెట్టుకోండి నా క్లాస్కి అయితే నేను ఎంత నేను ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నా నాతో పాటు సాల్వ్ చేయండి మీకు ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది అట్లా ఓకే సో చలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఫర్ యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు వన్ బై సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అయితే గైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే అయితే ఇక్కడ డొమైన్ కనుక్కోవాలి డొమైన్ కనుక్కునే ముందు మీరు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై దీని ఇట్లా రాసుకోవచ్చా మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని నేను వన్ బై మైనస్ ఆఫ్ దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా మనం ఓకే ఆ తర్వాత దీన్ని మనం చూడండి ఒకసారి వన్ బై మైనస్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది ఇది ఇది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ గోన్ గెట్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇగో మన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసింది అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టచ్చు రియల్ నంబర్ ఏదైనా పెట్టచ్చు ఎక్సెప్ట్ వన్ అండ్ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఎక్స్ వన్ పెట్టినాం అనుకో డినామినేటర్ బిస్కెట్ అవుతుంది డినామినేటర్ జీరో అవుతుంది మనకు వద్దు మనకు అసలు డినామినేటర్ జీరో వద్దురా బాబు ఓకే అలాగే మీరు ఫైవ్ కూడా పెట్టద్దు ఫైవ్ పెట్టినా డినామినేటర్ జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ద డొమైన్ ఇస్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద సొల్యూషన్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో అదనమాట క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ఓకే చలో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఏమి ఇచ్చిండే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే సో గైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నాకు ఏం తెలుసు ఇందాకే చూసిన ఇందాకే డిస్కస్ చేసిన ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎప్పుడు నాన్ నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని నుంచి మనకు ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ దిస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది చెప్పండి ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈ టర్మ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తావు చాలా సింపుల్ నంబర్ లైన్ తీసుకోండి దీనిపైన అబ్జర్వ్ చేయండి లెట్ మీ టేక్ మైనస్ టూ అండ్ టూ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా టూ అండ్ మైనస్ టూ అవి తీసుకున్నాం మనం ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎక్స్ వాల్యూస్ టూ కన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇగో గేది పక్క పాజిటివ్ అబ్బా ఇది కూడా పాజిటివే పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ రెండు పాజిటివ్ అయిపోతాయి ఓకే ఫైన్ ఒకవేళ నేను ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ టూ టు టూ మధ్యలో తీసుకున్నా అనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఇగో ఇదైతే పాజిటివే నో డౌట్ కానీ ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది మైనస్ టూ టు టూ మధ్యలో తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ నెగిటివ్ అవుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ తీసుకొని చూడండి ఒకసారి మైనస్ టూ టు టూ మధ్యలో ఏ నంబర్ అయినా తీసుకోండి ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ సో పాజిటివ్
సో ఈ రీజియన్ ఇంకా ఈ రీజియన్ ఈ రెండు రీజియన్స్లో మీరు ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు బి సో ఎలా రాసుకుంటారు ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీగో ఈ రీజియన్ అంతా ఇక్కడ అంతా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి కదా సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టు ఇక్కడ వరకు అండ్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ ఇస్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో అర్థమై ఉంటుంది ఇది సో చలో మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా దట్ వాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ గైస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇస్ వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వార్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇందాక క్వశ్చన్ లాంటిదే కానీ ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంది క్వశ్చన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వార్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అబ్బా ఓకే అయితే చిన్న చిన్న చేంజ్ అయిందంటే దానికన్నా ముందు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వార్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ నేను అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ x minus 1 into x minus 2. ఒక్క నిమిషం గైస్ లెట్ మీ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ కదా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వార్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో బేసికలీ ఏమంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు మనం వన్ బై దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అని రాసుకోవచ్చు అయితే నాకు ఏం తెలుసు స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఏ టర్మ్ ఉన్నా కూడా మనకి నాన్ నెగిటివ్ అవ్వాలి సో ఇగో ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ జీరో అంతే ఇక్కడ మీరు మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మీరు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ తీసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ మీరు కానీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ తీసుకుంటే మీరు అక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ కమిట్ చేసినట్టే ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ స్క్వేర్ రూట్ టర్మ్ డినామినేటర్లో ఉంది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ టర్మ్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉన్నది ఇట్ కాన్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో కదా మీరు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇగో నా టర్మ్ ఉందా ఈ టర్మ్ ఉందా పాజిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే జీరో కూడా అవ్వచ్చు అంటున్నారు మీరు కానీ జీరో ఎలా అవుద్దురా బాబు ఇది డినామినేటర్లో ఉండి మీరు జీరో తీసుకుంటే ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వదు కదా అక్కడ సో అదే డిఫరెన్స్ ఇదే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సాల్వ్ చేయండి అది ఇది మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ విచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ సాటిస్ఫై మళ్ళీ సేమ్ అదే లాజిక్ ఇందాక ఎలా చేస్తాం నంబర్ లైన్ తీసుకున్నాం ఒకటి రెండు తీసుకున్నాం సో ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూస్ అబ్బా సో టూ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ సో ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ ఇంటు పాజిటివ్ పాజిటివ్ వన్ టు టూ మధ్యలో తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇది నెగిటివ్ సారీ ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ సో పాజిటివ్ ఇంటు నెగిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ గైస్ x మైనస్ వన్ అంటే వన్కి తక్కువ తీసుకుంటే ఇది నెగిటివే ఇది నెగిటివే సో నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సో క్లియర్గా మనకి ఏం కావాలి గ్రేటర్ దెన్ జీరో కావాలి అంటే మనకి ఈ రీజియన్ కావాలి ఈ రీజియన్ కావాలి సో దేర్ ఫోర్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు వన్ ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గ్రేటర్ దెన్ జీరో మీరు ఒకవేళ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటారు అనుకోండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాగా ఇక్కడ చూసిన చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకున్నా మీరు కూడా మీరు కూడా రెచ్చిపోయి క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటే అయిపోయింది ఇంకా మిస్టేక్ అయినట్టే ఆడ ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే వన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నట్టు వన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే చూడండి డినామినేటర్ జీరో అవుతుంది ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వదు మళ్ళీ డొమైన్ లోకి వచ్చింది అది సో అందుకే ఇక్కడ వన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఓకే యూనియన్ టూ కూడా ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇన్ టూ ఇన్ఫినిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ గైస్ సో అదనమాట క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ చలో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోతాం అబ్బో క్వశ్చన్
ఇక్కడేం చేయాలి ఇండివిజువల్ డొమైన్స్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకి కమ్ కాంబినేషన్ ఉంది కదా టూ ఫంక్షన్స్ కాంబినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పిన మీకు ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ కనుక్కుందాం అంటే ఫస్ట్ అయితే ఇంకో ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ నేను డి వన్ అంటాం అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ నేను డి టూ అంటాం ఓకే సో డి వన్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఇక్కడ డి వన్ కనుక్కోవాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఇందాకే చేసినాం దీనికి డొమైన్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎంత వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఇది ఇది వచ్చింది మనకి సో ఇవి కానీ డైరెక్ట్ రైట్ డౌన్ సో ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అక్కర్లేదు డి వన్ ఇస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టు యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ ఆ తర్వాత డి టూ ఫర్ డి టూ అబ్జర్వ్ చేయండి లాగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేశాను నేను అగైన్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఎప్పుడైనా లాగ్ ఏ బేస్ బి వేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి లాజిక్ ఏంటంటే ఇగో ఈ లోపల ఉన్న పార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అవ్వాలి ఎప్పుడు అండ్ ఈ బేస్ పార్ట్ ఉందా ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ జీరో అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి సో ఇక్కడ సేమ్ లాజిక్ అదే సో ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇది ఎలాగో గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంది నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మనకి ఏం చేయాలంటే దాట్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో సో దీని నుంచి x greater than 5 వస్తుంది అంటే x is going to belong to 5 to infinity and this is nothing but your domain 2 ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఈ రెండు డొమైన్స్ కి సంబంధించిన ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవాలి ఓకే సో అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్బాయి రెండింటికి సంబంధించిన ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది డి వన్ ఏమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టు యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ డి టూ ఏమో ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఉంది ఓకే సో ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి డి వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డి టూ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బికమ్ ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఖచ్చితంగా ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ టూ అండ్ దాట్ ఈస్ ద డొమైన్ సో గైజ్ ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ మనకి ఇదిగో ఇది అనమాట సో వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద డొమైన్ విచ్ ఇస్ ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే చలో సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా సో ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ కూడా అయిపోయింది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా సో ఏమి ఇచ్చిండు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ బై నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఓకే సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ ఫోర్ యూ గై సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంకోటి నాతో పాటు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను ఓకే చేయండి నాతో పాటు జస్ట్ చూస్తూ ఉండకండి దీని తర్వాత మనం పీవైకి కూడా చేద్దాం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చేద్దాం ఓకే సో ఏముంది ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఏంది ఉన్న క్వశ్చన్ అచ్చా ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఓకే ఫైన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఓకే డివైడెడ్ బై 9 minus 4x square. ఇది అబ్బా క్వశ్చన్ ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ డొమైన్ కనుక్కోవాలి ఓకే సో డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దీని వల్ల ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఓ పని చేద్దాం సరే ఇట్లా రాసేద్దాంలే నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో బేసికలీ ఇలా రాసిన ఇలా రాసిన ఒకటే నథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎఫ్ బై జీ ఫామ్లో ఉంది అయితే ఏం చేస్తారు సేమ్ అదే లాజిక్ సో మీరు ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ కనుక్కోవాలి సో లెటర్ సే ఈ ఫంక్షన్ డొమైన్ డి వన్ అనుకుందాం ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ డి టూ అనుకుందాం ఓకే సో డి వన్ కనుక్కుందాం ఫస్ట్ అబ్బా సో డి వన్ అంటే ఎంత ఉంది అక్కడ సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ జీరో అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై చేసేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు వన్ యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కనా గెట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఇది న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ జీరోకి ఈక్వల్ అయినా పర్లేదు న్యూమరేటర్లో ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతు
Kachitanga greater than zero on Dali. You can't take greater than or equal to. In the Kante, denominator lo on the Baya equal to zero Jay Kodzo. So nine minus four x square greater than zero. So then simplify Jayanti. Then I need to ask Koj Gada nine by four minus x square greater than zero, which can also be written as three by two plus x into three by two minus x greater than zero, which can also be written as x minus 3 by 2 into x plus 3 by 2 less than 0. If we have negative common, this kunte, but the inequality definitely change out. Hundi. So this is what you're gonna get. I think inequality ni solve inequality ni solve just inequality ni satisfy just x values a muta join ok sari. Okay, well, I'm here. A value of x sign up minus 3 by 2 to 3 by 2 madhyalo this kunte run kundi. But the amount hundi. Ika join ok sari. Gidi gidi amount hundi. Idi kachchanga positive hai. Can it is negative out of this? So negative into positive, negative. So this is what you're gonna get. So either amata mana domain which is going to be d2. Okay, minus 3 by 2 to 3 by 2. If you range as you need to find the intersection, manaki actual domain gavalante. You need to find the intersection of this two. Right. So mana we could range down, we could place it a little. Okay, I'm sure I could jet down. So, D1 is the place. So, D1 is the So, D1 is the place. So, D1 is minus infinity to 1. Minus infinity to 1. Union 2 to infinity is the place. And D2 is the place. Minus 3 by 2 to 3 by 2 is the place. So, you have to take a look at the intersection. I think in a few times, there are two intersections in the intersection. Sir, I don't know where the common region is, where the common interval is. I don't know where the common interval is. It's a very simple procedure. I think it's very simple. Guys, first, I think we have to take a number line. If you take a number line, you have to mention the interval. So, minus infinity is the place. 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 अतर वाते कड़ा वन, ओके वन, अतर वाते कड़ा टू आन कुंडा मिल कड़ा, ओके, अतर वाता माइनस थ्री बाय टू, अंडे कच्चे दंगा वन की तकवाला उन्डा ली, सो लेट अस सेकड़ा कड़ा माइनस थ्री बाय टू उन्दी, एंड थ्री बाय टू अंडे वन टू टू मध्यलो, सो थ्री बाय टू इला, सो मनोडिच्छना ई इंटरवल डोमेन अतर वाता two to infinity अंटे इधे so इधे ये green line domain d1 indicate जस्ट होंगे okay अतर वाता next और चेशी वाना इनको color देश कुन्ना में करा so let us go with this this particular white line white line देश कुन्ना okay so d2 minus three by two to three by two अंटे छोड़ ना उसारे इगो minus three by two to three by two इधे indicate जस्ट होंगे so इधे d2 so ये रोंडे ट मध्यलो ये रोंडे टी मध्यलो what is the intersection common common interval गन पिस्त हूँ ना ना कहीं तो clear cut के गन पिस्त हूँ नहीं इगो this is the common interval which is minus three by two to one so therefore वेरी एम राइट चिकड़ा the domain is going to become minus three by two आई तो minus three by two इकड़ा छोड़ने लोग सारे denominator लो उन्हें so minus three by two की संबंध इन्ची you need to take the open interval so minus three by two to 1, 1 manam closed interval but coach. So this is going to be the final answer. So I hope this question is clear for everyone. Okay. So my range is the run time. Equa illanti questions ka kunda. Illanti questions practice jayandi. Illa ekkada ite rundu function lo mood function lo unta yo. Oka function lo combination lo. Okay. Illanti questions equa practice jayandi. Domain ki samman dinshi. Illanti questions adge chances chala high yon nai. So definitely it will be useful for you guys. So I hope if five questions me karta mai ne ani. Okay. And domain ki samman dinshi ka kwani questions ostai manaki. Way in which you know greatest integer function involve avadam. नहीं दांते modulus function involve आई उन्नदम, नहीं दांते exponential function, but अवनी मनम तरह डिस्कस जेदम, इधे सेशन लो तरह तो डिस्कस जेदम, but इप्पट कहीं थे वे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, तो प्रेम जेदम अंटे, सो ये आई दी क्वेश्चन आई पे इन तरह तो, मनम का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, which is how to find range of the function कैलपोता, ओके, सो डोमेन क्लियर कट आइड अलगे मन की रेंज अला कौलाइन रेंज पैना क्वेश्चन अड़ना मनोड़ 
ओके सो क्वेश्चन इकड़ रेंज एला कवाली अंत गई थ्री मेथड्स उ थ्री मेथड्स उ अच्छे रेंज कर्तक रेंज कच्चा फंक्षन के संबंधी डोमेन कवाली एंकंटे अवटपुटे अंटे इनपुटो कौटपुटी सिंपल लाजि राबाई इन अवटपुट अवटपुट अंत रेंज आंटे इनपुटो दाने बटे कदा अवटपुट डिसडी सो गुर्तको ये फंक्षन रेंज अड़ना फस्टे डोमेन कौके सो फस्ट स्टेपे स्टेप मेथड अवच्छा मेथड एंटे डोमेन रेंज कौन की इफ द डोमेन आफ एफ आफ एक्स और वे फस्ट डोम आफ एफ आफ एक्स कंक्षन डोम कंवे मन की डोम ओके फार्मा लेदे फार्मा आल द रि नंबर्स लेदे रि नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्यू एलिमेंट्स इकड़ी नल से अंदर दिस् इंडिकेटिंग एक्सक्लूडिंग फ्यू एलिमेंट्स अक्सक्लूडिंग फ्यू एलिमेंट्स मन मन पर्टिकुलर डोम फार्मा उठे आल द रि नंबर्स लेदे रि नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्यू एलिमेंट्स इलाक दुर्तपेको टू फैंड द रेंज आफ एफ आफ एक्स मेथड सर अंटे यूनी टू रईट एक्स इन टर्म्स आफ वै एम चेयर मेरे एक्स इन टर्म्स आफ वै रास्कोवाल अर्थम कावटे ओके बट विनर विने सामने अल्लाई चेयल सर अंत चग्जापल मन साल्वे क्लियर कट ऐडिया वस्तु ओके सो अबर्व ची क्वेश्चन चूँसरी वै इज ईक्वल टू एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू वन बै एक्स मैनस् वन इच्छि ओके सो ई फंक्षन की संबंधी रेंज कल भय्या नैन रेंज कवाली एला कंटा चला सिंपल फस्टे दी डोम चूँसारी फंक्षन डोम आल द रि नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन एंकं डिनामेटर एक्स मैनस वन एक्स वन पटो लेन सो डोम इज आल द रि नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन अं अबर्व ची मन को डोम करेक्ट फार्मा फिटे ओके सो एम चेयल मेथडी एक्स इन टर्म्स आफ वै रास्काली सो दसमें वै इज ईक्वल टू वन बै एक्स मैनस वन का सो एक्स मैनस वन एम वन बै वै अंतना एक्स मैनस वन इज गोइंग टू बी वन बै वै सो वाट एक्स गोइंग टू बिकम वन प्लस वन बै वै और यू कैन आलो रईट डाउन एक्स इज वै प्लस वन डिवेड बै वै सो एक्स इन टर्म्स आफ वै रास्क मन राशन तरह एम चेयरेंटे चूँ फैंड द वालूज आफ वै इकड़ा नैक्स्ट स्टेप फैंड द वालूज आफ वै फैंड द वालूज आफ वै सच दट सच दट एक्स डिफाइंड फैंड द वालूज आफ वै सच दट एक्स डिफाइंड सो बेसिकली डोम लाट क्वेश्चन को एक्स वै नि इंटरचेजेस अंत तेड़ एम ले सो बेसिकली इकमें चूँसारी इन वै वालूज कवाली इला कवाली अंत एक्स एपड़ू डिफाइन अव्वाल सो इन वै वालूज वै यू कैन टेक् लिटरली आल द रि नंबर्स एक्सप्ट जीरो एंकंटे वै डिनामेटर उ वै प्लेस जीरो कदा एक्स डिफाइन का जीरो तपिस्ते वै प्लेस एमकोब एक्स खचिता डिफाइन अो वी कैन से दिस् आर् दालूज आफ वै वेर एक्स इज डिफाइंड अं वट एवर वालूज आफ वै यू आर् गोइंग टू गेट इधन तरह ये वै वालूज वस्तो दिस् नथिंग बट द रेंज आफ एफ आफ एक्स एंकंटे रेंज अंटे वै वालूस कम कौलो चूँसारी अदे वे सो ई हॉप दिश क्लियर फर् एव्री वन अवट दर् गई सो दिश द कांसप्ट आफ रूल टू फैंड द रेंज अंदर फस्ट मेथडी मन की डोम फार्मा लेदे फार्मा उ मन एम चेयर फस्टे एक्स इन टर्म्स आफ वै रास्काली आ तरवा फैंड द वालूज आफ वै मेर वै वालूज कवाली वेर एक्स इज गोइंग टू बी डिफाइंड आ तरवा ये वालूज आफ वै वो दट द रेंज आफ एफ आफ एक्स सो ई हॉप इट्स क्लियर ओके दीन तरह नैक्स्ट स्टेपे नैक्स्ट मेथड इन प्रती सारी डोम इलास अवसर ले प्रती सारी डोम इलास अवसर लेनी सारू डोम डोम आफ द फंक्षन might contain finite elements domain of the function might contain finite elements 
ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏం లేదబ్బా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు లాస్ట్ కేసులో ఇన్ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు డొమైన్ ఏముంది ఇక్కడ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ లేదంటే ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ అనుకున్నా ఇక్కడ డొమైన్లో ఇన్ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టే బట్ అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు డొమైన్గా మీరు ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ ఇస్తున్నా అనుకుంటాం లేదంటే లెట్స్ ఏ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తున్నా అంటారు అలా ఒకవేళ డొమైన్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ అయితే అప్పుడు రేంజ్ ఏమవుతుంది అంటే రేంజ్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్ దోస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఎక్కువ మీరు యూనో జిట్టు బిక్కోకండి చాలా సింపుల్ ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నా దీనికి సంబంధించిన ఫంక్షన్కి డొమైన్ నేను ఓన్లీ ఇంత తీసుకుంటున్నా డొమైన్ నేను ఓన్లీ ఇదే కన్సిడర్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై త్రీ మరి ఇక్కడ రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై బై సిక్స్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై సిక్స్ వాల్యూ ఏంటి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై బై ఫోర్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై ఫోర్ వాల్యూ ఏంటి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై బై త్రీ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై త్రీ వాల్యూ ఏంటి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తీసుకుంటారు అనుకోండి కలిపి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సో ఎప్పుడైనా మనకి ఇట్లా డొమైన్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇలా కౌంటబుల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు డొమైన్ ఓకే దెన్ రేంజ్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చిండో అక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతే ఉంటాయో అవన్నీ మీరు కనుక్కొని కలిసి రాసిండ్రు అనుకోండి ఇట్లా దాన్ని రేంజ్ అంటాం సో ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై సిక్స్ అంటే ఏంటి బేసికలీ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో పై బై సిక్స్ పెడితే కాస్ పై బై సిక్స్ కాస్ థర్టీ దట్స్ రూట్ త్రీ బై టూ ఆ తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై ఫోర్ కాస్ పై బై ఫోర్ వన్ బై రూట్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై త్రీ కాస్ సిక్స్టీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ బై టూ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అవుట్ దేర్ సో ఇది మెథడ్ నంబర్ టూ మనకి డొమైన్ ఒకవేళ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్స్ వస్తే ఇలా చేయాలి ఓకే సార్ ఇంకో మెథడ్ ఉందా అంటే ఇంకో లాస్ట్ ఒక మెథడ్ ఉంది కొన్నిసార్లు డొమైన్ మనకి ఇగో ఈ ఫార్మాట్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక సర్టెయిన్ ఇంటర్వెల్గా రావచ్చు ఓకే మన డొమైన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు సర్టెయిన్ ఇంటర్వెల్లో రావచ్చు ఇంటర్వెల్ వన్ టూ టూ లేదంటే టూ టూ త్రీ వన్ టూ టెన్ అలా ఇంటర్వెల్లో ఉండొచ్చు డొమైన్ అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ గివెన్ బై ద మినిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ కమ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఓకే సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చిన డబ్బా ఇక్కడ డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తా ఫస్ట్ నేను నాకు తెలుసు స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఖచ్చితంగా షుడ్ బీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ నో దిస్ ఓకే సో ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దీన్ని నేను ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని మనం ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది చెప్పండి ఎక్స్ మీరు ఒకవేళ ఎక్కడైనా మైనస్ టూ టు టూ మధ్యలో తీసుకుంటారు అనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇది పాజిటివే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది ఇది పాజిటివే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది రైట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ నెగిటివ్ సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఇన్ టు నెగిటివ్ నెగిటివ్ సో ఆ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈ నీ క్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ యువర్ డొమైన్ గైస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద డొమైన్ సో అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు వచ్చిన డొమైన్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉంది ఇట్లా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కోమా బి లేదంటే ఒక సర్టెయిన్ ఇంటర్వెల్లో ఉంది డొమైన్ సో ఇలాంటి 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 కండిషన్లో ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈస్ నాట్ సేమ్ లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ప్రీవియస్ కేస్లో ఫైనెట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఇక్కడ ఫైనెట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవు మైనస్ టూ టు టూ మధ్యలో ఇన్ఫైనెట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా ఫార్మాట్ అయితే కాదు అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఆర్
కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ మాక్సిమం అండ్ అబ్సల్యూట్ మినిమా అని అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అనే చాప్టర్లో ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అబ్బా ఓకే సో మనం అక్కడ ఇది అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయను నేను అనవసరంగా ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ వద్ద ఇక్కడ ఓకే ఆ చాప్టర్లో నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కావాలంటే బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఈ క్వశ్చన్లో అయితే చేయొచ్చు ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇది చాలా సింపుల్ ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా మీరు ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టుకుంటారు అనుకోండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో డొమైన్లో కూడా ఉంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టుకుంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ టు అండ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ టూ లేదంటే మైనస్ టూ తీసుకున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుందో తెలుసా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మనకి జీరో వస్తుంది విచ్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ సో బేసికలీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ మినిమం వాల్యూ కొమ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జీరో కొమ టూ ఇస్ వాట్ యు గోన గెట్ ద రేంజ్ ఓకే సో అందుకే చెప్పినా ఈ కేసులో సింపులే ఎందుకంటే సింపుల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు సో ఇక్కడ మనకి ఆ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ కాన్సెప్ట్ అక్కర్లేదు కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫంక్షన్ ఇంత సింపుల్గా కాకుండా కొంచెం కాంప్లికేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు మనకి సో అలాంటి టైమ్స్లో డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు బి యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ చదువుకుందాం నో ప్రాబ్లం గైస్ అక్కడ నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆ చాప్టర్ నీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం అది ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టి పెట్టుకోండి రేంజ్ కనుక్కోవడానికి ఓకే సో దీంతో డొమైన్ అండ్ రేంజ్ కాన్సెప్ట్ కథం అయిపోయింది డొమైన్ అండ్ రేంజ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీ ఎంసెట్లో ఈ చాప్టర్ నుంచి అటు అడిగితే డొమైన్ అండ్ రేంజ్ పైన అడుగుతాడు అండ్ ఆల్సో హీ మైట్ ఆస్క్ యూ ఆన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఓకే డొమైన్ అండ్ రేంజ్ క్వశ్చన్ అక్కడ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే డొమైన్ రేంజ్ పైన ఉంటుంది అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈజ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఆన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ అది నెక్స్ట్ అనమాట డిస్కస్ చేద్దాం అది కూడా బట్ ఇప్పుడైతే ఏం చేద్దామంటే ఇంకా డొమైన్ రేంజ్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేయకపోతే మజా ఉండదు కదా మనకి అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేసే ముందు గైజ్ i would give you question number 1 and question number 2 as a homework ee rendu questions meer try cheyandi range ki sambandhinchina questions evi chala simple idi y is equal to x by x minus 1 meeku already cheppina ilanti question unte ela solve cheyalo ani and also y is equal to under root of 9 minus x square this is identical to this question so ee rendu questions meer solve chesi కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నేను చూస్తున్న కామెంట్స్ మీరు అందరివి చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఇస్తారు అని ఓకే అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టైప్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవుతారు మీరు సో ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం నీట్గా ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇచ్చిండు ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సో రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే సార్ ఏం చేద్దాం మనం ఫస్ట్ అయితే డొమైన్ కనుక్కుందాం ఓకే సో డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఫంక్షన్ డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే గైస్ న్యూమరేటర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఓకే సరే న్యూమరేటర్ నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మీరు ఈ న్యూమరేటర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమైనా పెట్టుకుండ్రా బై నాకేం ప్రాబ్లం లేదు డినామినేటర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కదా ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికి మీరు డిస్క్రిమినేట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి సో బీ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే వన్ సి అంటే వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ జీరో b square minus 4ac discriminate value manaki less than 0 vastundi ante artham enti deeniki ee kinda quadratic expression ki real roots levu ante kada artham 10th class chadukunnam manam quadratic equation chadukunnam kada discriminate eppudaina less than 0 vaste a quadratic equation ki it has no real roots so deeniki real roots
it's always going to be positive. When you have a value of x pet, this is always going to be greater than zero. It's always going to be positive. Okay. So guys, you can aim the arthram anti ante. Sare inga domain mein ye value of x pet kuna gorada the zero aye chance le do. Numerator to problem le do. Denominator zero aye chance le do x degara ye value of x is kuna. So domain mein mothundi karam all the real numbers. Inda kante denominator chepe na gada. Inki root se levra babu. Real root se levra denominator expression ki. So mere ye real number bad kuna problem le din ki. So ila achin the domain all the real numbers. And big deals already. Domain mana ki all the real numbers are same. Method NT, X in terms of Y RAS quality first. So, Radha Ma, I kadam. So, X square. So, cross multiply this to na. X square into Y minus XY plus Y is equal to X square plus X plus 1. Okay. So, panja dham. Anni yoke side RAS kun dham. RAS kun te na ka X square into Y minus 1 hoos tundi. And this is minus of X into Y plus 1. This is what you're going to get. Okay. And this is plus Y minus 1. Plus y minus one. So this is what you are going to get, guys. So correct answer, na minus x. I mean, x y minus x ante. I mean, basically minus x y minus x. Okay. Plus y minus one. Perfect. Is achin. I mean, ki. Can you can do this, sir? Ekla ras koli. I mean, x in terms of y raval gada. Inka ras koli the. The juice kunte x in terms of y kade the. So ekka danger is tam ante. Observe J and D. This is a quadratic equation. क्वाड्राटिक इक्वेशन नैक्स क्लियर का सो दी मन की फार्मला क्वाड्राटिक फार्मलास कदा एक्सज ईक्वल टू मैनस् बी अंत इक बी प्लेस मैनस आफ वै प्लस वै प्लस वन उ सो एक्स इज ईक्वल टू मैनस् बी अंत वै प्लस वन प्लस आर् मैनस् अडर रूट आफ बी स्क्वे वै प्लस वन हॉल स्क्वे मैनस आफ फोर एसी अटे फोर इंटू y minus one into minus under four y minus one whole square whole divided by two a under two into y minus one. So this is what you're gonna get. I hope this is clear for you guys. Okay. So the minimum simplify jayda mikada. Same othon jhoran akser x is equal to y plus one plus or minus under root of. Idi a square minus b square gan kunte a plus b y plus one plus two y minus two. Okay. Y plus one plus two y minus two into into uh, a minus b ante y plus 1 minus of 2y plus 2 so ila raskochu manam okay so ila manam dinni raseskochu i hope it's clear for everyone ikkada malli confusion em ledhu chaala simple idi a square idi 4 into y minus 1 whole square nenu 2 into y minus 1 whole square raskochu so a square minus b square a plus b into a minus b ila raskochu definite ga okay whole divided by whole divided by so ka panja eddam din mana need ga raddam so plus or minus ikkada y plus 1 okay whole divided by 2 times of y minus 1 and that is equal to x ओके सो सिंप्लीफाई चेयरेंट ओकरा एमएस ने जोड़ना क्या सारी एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गैस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर टू वाई प्लस वाई थ्री वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस वन इनटू व्हाट इज़ दिस गोइंग टू बिकम इधर चेसी थ्री माइनस वाई थ्री माइनस ओके सो दी कंक्लूज मैं सो इन चूसक सो दिस् वाट गाट फी एक्स इज ईक्वल टू वै प्लस वन प्लस आर् मैनस् स्क्वे रूट आफ थ्री वै मैनस् वन ओके इंटू इदे थ्री मैनस् वै हॉल डिवेड बै टू टाइम आफ वै मैनस् वन दिस् वाट गाट ओके अच्छे इकड़ी अबजर्व चाहिए अंत गईज डिनामेटर और न्यूमरेटर उन्हें सेपरेट का डोमेन गानों को वाली, ओके? आई थे इकड़ अब्जर्व जाएँ ना कटे। दिन तो ये प्रॉब्लम ले दब बना कु, इगो ये टर्म तो प्रॉब्लम में ले दो। ना दिल से दिन डोमेन और चेसी लेटेस्ट से डी वन आने कुंटे, इधी ऑल द रियल नंबर्स। आई थे ये टर्म, ये टर्म की संबंध दिन � into 3 minus y should be greater than or equal to 0 this question. So, this is what we simplify. Let's ask you. y minus 1 by 3 
into y minus 3 less than or equal to 0 or ask which kada. So, e, e inequality ni a values of y, a values of y satisfy jayasun japandi. So, y belonging to, we can say uh, 1 by 3 to 3. We are 1 by 3 to 3 madhya lo ye di dhis kunna. E maotun dante, sare e di positive autun di. Can it be negative out on the other one by two three three madalo this conte? So positive into negative, negative. So these are the values of y. So this is nothing but your domain d2 unquote. Okay, so domain d2. So guys, you got a good to bet conde range can co value of kunta. It ain't sir, money domain can cut na rante, guys. Manaki values of y gavali, where x is defined. But values of y gavali ante, manam concham, ila allo system run condi. Ego, ikada, e particular expression lo, y undi gavati. Manam choose to nam, y ekada define out undi. Y values aim this koali, such that x epro define out undi. So ala, ego y plus one this kunta, they put any real numbers ki define out undi. Dini kemo, ila y values this kunte, with anit ki define out undi, e term. Okay, and e term this kund run kundi, which is let's say d3 an kundam. It is shenta utundi all the real numbers except one an kochu. So let us say this is going to belong to y and this is also going to belong to y. Okay, all the real numbers except one. And the denominator of one only the gadam. So and the ke dila. If you have a common, common, common interval. So, D1 intersection, D2 intersection, D3 ganukkoondi. And real numbers, intersection, 1 by 3 to 3. Okay, 1 by 3 to 3. Intersection, all the real numbers excluding 1. La this kundi run kundi, mood it ki. Common interval emos sundikadam, we can directly write down 1 by 3 to 3. 1 by 3 to 3 excluding 1 is what you are going to get. And the 1 by 3 to 3 majalo 1 untundi kachitangam. Kada. So 1 by 3 to 3 excluding 1 is what is going to be the right answer. So this is going to be what? Guys, idocheshi values of y. This is nothing but the this is nothing but the values of y. This is nothing but the values of y. This is nothing but the values of y where x is defined. Ante indirectly, this is nothing but the range of f of x. Idi manaki range of f of x. So, koncham, you know, uh, lengthy ga onta di, agreed completely. But this is a good type of question. You know, manchi important question hai, uh, range look sambandhi inchi. Okay, so I hope this is clear for everyone, guys. In fact, JW mains lo goda ilanta question adigindu. Okay, e year. So I hope you get it. Okay, so y is equal to x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1. So simple ga manaki range ga nukko alante. This is the whole method. So I hope it's clear for everyone. Okay, so chalo inga. I hope this is clear. So range I pendi. Put one range at the mante start jet the minga PYQ. Previous year question. M set 2022 low. Manak adig into question manaki. The domain of the real valued function. E function ki summandishina domain inti adig into. Okay, so it actually your first question, guys. Mali, la miro screen open jay gane. Maths unta di. Maths la first question is gane pista di. So, my concept is that I have a conference with you. I have a first question. So, start and solve it. I have to answer A, B, C, D. So, start and solve it. So, I have to say F of X is equal to. So, let me write it down for you guys. F of X is equal to under root of. So, F of X is equal to. So, F of X is equal to under root of 6X square. Okay. Plus 5X. Minus 6 whole divided by under root of 4 minus x, okay, minus of under root of x plus 4, okay, fine. So, then you summon each domain clear gun piston, good functional gun piston. Just give me a minute, guys. Okay, division. Mic, uh, mic, 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 problem under Babu. So, just give me a minute, guys. See, mic coach of said Jess could have. So in the meantime, you guys can start doing the question. Chapan answer him In the meantime, you guys can start doing the question. Just a minute. Yeah, perfect. Okay. So chalo. So I think clear guy can artha mouth manaki. Clear game artha mouth and mode mood function. You go let us say D1 and kundam the domain. 
దీనికి సంబంధించిన డొమైన్ డి టూ అనుకుందాం దీనికి సంబంధించిన డొమైన్ డి త్రీ అనుకుందాం ఓకే అయితే డి వన్ కనుక్కుందాం ఫస్ట్ సో డి వన్కి సంబంధించిన డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే నాకు ఏం తెలుసు స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉన్న టర్మ్ అంతా పాజిటివే సో సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ షుడ్ బీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అగ్రీడ్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దామా సిక్స్ సిక్స్ ఆ థర్టీ సిక్స్ ఓకే థర్టీ సిక్స్ అంటే నైన్ ఫోర్ ఆ థర్టీ సిక్స్ ఓకే సో సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఏం వస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నేను త్రీ ఎక్స్ కామన్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ టూ కామన్ తీసుకుంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓకే సో గైజ్ మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది ఇక్కడ అండ్ దీన్ని మీరు ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ మైనస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ గైజ్ ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని which values of x will satisfy well mir x belonging to minus infinity to minus 3 by 2 union and also you can take a closed bracket endukante adi zero kuda avve chance undi kabatti closed bracket union 2 by 3 to infinity this is what you're going to get this is what you're going to get and this is going to be the domain so idi mana d1 value abba okay so this is going to be just a minute guys entra babu urke uspothundi idi okay i hope it's clear ha ah, chalo so idi vachesi d1 value this is going to be your d1 value okay so next vachesi alage mer em chestaru ante this is d1 so next vachesi just a minute guys so idu vachesi manaki d1 okay next vachesi what you can do is if you observe just give me a minute guys mic sariga set cheskunta okay fine chalo so first vachesi d1 vachesindi okay next manaki d2 d2 kanukkovalante observe cheyandi ikkada under root of 4 minus x d2 kanukkovali square root lopala 4 minus x ante kachithanga that should be greater than or equal to 0 and anyway denominator lo undi kabatti you can take 4 minus x to be greater than or equal to 0 okay uh, inkoti ikkada nunchi manaki em vastundi x less than or equal to 4 so basically x belonging to minus infinity to 4 is what is going to be your domain d2 okay and next d3 ki elipodam ikkada d3 ki elipodam d3 ki vachesi malli square root of x plus 4 kabatti x plus 4 should be greater than or equal to 0 okay uh, and ikkada okada observe cheyandi guys x plus 4 greater than or equal to 0 undali okay so x greater than or equal to minus 4 సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్స్ బిలాంగింగ్ టు మైనస్ ఫోర్ టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే అండ్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ డొమైన్ డి త్రీ అయితే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకొని ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ తీసుకుంటారు అనుకోండి ఫోర్ తీసుకుంటే జీరో ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ తీసుకుంటే జీరో జీరో మైనస్ జీరో జీరో డినామినేటర్ జీరో అవుతుంది భయ్య సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న తప్పు చేసినాం మనం అండ్ కావాలనే చేసినాం ఇక్కడ అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారని ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి నేను లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నా ఇట గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నా కానీ మీరు ఒకవేళ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే ఫోర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నట్టే అండ్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ తీసుకుంటే మైనస్ ఫోర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నట్టే మీరు ఫోర్ ఇక్కడ పెట్టుకొని మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ పెడితే జీరో వస్తుంది నామినేటర్లో సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే యూ షుడ్ నాట్ బీ ఇంక్లూడింగ్ యూ షుడ్ నాట్ బీ ఇంక్లూడింగ్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ ఫోర్ సో అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఈడ కూడా ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఐ హోప్ నా విట్స్ క్లియర్ సో డి వన్ డి టూ డి త్రీ వచ్చేసినా ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుందామా ఇంకా అమ్మయ్య సో డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుందాం అయితే దాన్ని నేను నంబర్ లైన్ చేసేస్తాం చాలా ఈజీగా స్మూత్గా అయిపోతుంది సో నంబర్ లైన్ ప్రకారం ఏం చేస్తా అంటే లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ద వాల్యూస్ ఫస్ట్ సో మైనస్ త్రీ బై టూ సో మైనస్ త్రీ బై టూ ఒకటి ఓకే ఆ తర్వాత మైనస్ ఫోర్ ఒకటి సో మైనస్ ఫోర్ పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ అండ్ ఫోర్ ఓకే టూ బై త్రీ అండ్ ఫోర్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ లెటస్ సే నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే సో డొమైన్ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ డొమైన్ వచ్చేసి లెట్ మీ కన్సిడర్ దిస్ డొమైన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ త్రీ బై టూ అంటే లెటస్ సేగో గిది 
ओके एंड इकड़ इंक्लूडेड इधी सो लेट मी टेक दिस सर्कल which is indicating it's included okay at the other 2 by 3 to infinity so 2 by 3 to infinity so it is not a first domain at the other second domain name of the children of sorry next next domain d2 minus infinity to 4 okay minus infinity to 4 can it cut off for include check and him so on the game yes sir and then in a car नल सर्कल एमटी सर्कल इंडिकेटे फोर नीसानी ओके आर्वा नैक्स्ट वे डी थ्री मैनस् फोर टू इनफिटी सो मैनस् फोर टू इनफिटी अंटे सो लैट मी गो वि कलर मैनस् फोर टू इनफिटी अंड मल्ल मैनस् फोर इंक्लूड सो हव टेकन एम टी सर्कल ओके सो गई अबजर्व ची वोट द काम रीजन इपू काम रीजन एक्रा बाबूस चूँ इ क्लीयर कट ईडिया वे चूँसारी अबर्व चे इकडी इकड वरक काम रीजन अंड मल्ल इकडी इकड वरक काम रीजन काम इंटरवल सो देर फोर डोमे आफ द फंशन एम इट इज गोइंग टू बिकम मैनस् फोर ओपन इंटरवल एम टी सर्कल काम थ्री बै टू टू थ्री बै टू In fact, minus three by two closed interval. Union, union, two by three closed interval to four, which is an open interval, and this is going to be the answer. So option unda mane ki option option unda yes. Option A is going to be the right answer. Option A is going to be the right answer, which is minus four to minus three by two. Uh, union 2 by 3 to 4 okay so i hope it's clear for everyone guys you have a doubt on them i hope it's clear i think option koncham printing mistake pannant undi ikkada idemo open bracket padali idi kuda open bracket padali okay koncham chinna i think nen rase tappudu chusukunda close bracket betteshna but i hope you you get the point so this is your question i'm set 2022 lo adigin manaki so i hope it's clear okay so idanamata domain ki sambandhinchina question so ochinda answer andarki so oka idea ochinda domain paina elanti questions adagachchu ani okay chalo so next manam elipodam next concept which is standard functions ippudu standard functions lo meer nerchukovalsina functions enti m set ki paranga you know chaala untai functions standard functions ante but m set ki ye functions chaala important sir ye pakka nerchukovali ante ఇవన్నీ మీరు పక్కగా చూసుకోండి అబ్బా ఓకే కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ మాడ్యులస్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజియర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లోగరిథమిక్ ఈ సిక్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిందే వాటి డెఫినేషన్స్ ఏంటి వాటి డొమైన్ ఏంటి రేంజ్ ఏంటి గ్రాఫ్ ఏంటి ఇవి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఓకే డిస్కస్ చేస్తా డీటెయిల్గా బట్ దిస్ సిక్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ సో వన్ బై వన్ క్విక్గా డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అబ్బా కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పు కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఇగో మీరు ఒకవేళ ఫంక్షన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని కేతో ఈక్వేట్ చేసిండ్రు అనుకోండి వెర్ కే ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ then that is a constant function anamata ante constant function em antundante are babu nu a input value ichina naku sambandham ledu nenu okate output istha and that is k that is a constant function a pair lone undi constant eppudu oke laga undadam okay that is a constant function so ikkada domain em avutundi well in place of x meer literally ga a real number ana iskochu farak padadu kada endukante right hand side x asal em ledu so kachithanga domain you can take any real number range em avutundi go ee constant function ki vache output okate and adi k so range is also going to become k graph ela untundi function ki ante simple ga the graph of the function is going to look something like this guys show and observe here so let us say the y axis sorry the x axis and idi manam y axis ka teesukunte ikkada observe cheyandi the graph of y is equal to k is a straight line a horizontal line anachu so this is the graph of y is equal to k so i hope this is clear for everyone constant function ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసా నువ్వు నాకు ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇయ్యు నేను నీకు సేమ్ అదే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇస్తా ఇదేదో అద్దంలాగా అద్దం ముందు నిలబడినాం అనుకోండి ఏం కనిపిస్తుంది 
ఏం అనిపిస్తుంది తయ్యం సినిమా ఆర్జీవి సినిమా అయింది అనుకోండి మనం కాకుండా ఇంకో వేరే ఏదో కనిపిస్తుంది అప్పుడు మనకి మామూలుగా ఉండదు బిస్కెట్ అయితే అంత ఓకే బట్ నార్మల్ కండిషన్స్లో చెప్తున్నా అద్దం ముందు వెళ్ళి నవ్వడం అనుకోండి మనకి మనం కనిపిస్తాం ఓకే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ కూడా అంతే రా బయ్ నేను ఒక ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇయ్యు నేను సేమ్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇస్తాను సో దీని డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇలా ఇలాంటి ఫంక్షన్ని మనం ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటాం అంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ మీరు ఇస్తున్నారో అదే అవుట్పుట్ వాల్యూ మీకు వస్తుంది ఓకే సో డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అగైన్ గా ఇస్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ రేంజ్ కూడా ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అండ్ దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది హౌ డస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లుక్ లైక్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సో లెట్ అస్ సే ఇది మన ఎక్స్ ఇది మన వై అనుకుంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి దిస్ ఈస్ హౌ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లుక్స్ లైక్ సో ఇలా మనకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ so i hope this is clear for everyone okay graphs anni gurtu pettukondi anni chaala important ivanni okay next vachesi modulus function modulus function ki ipudu ivanni chaala important viti paina questions kuda frame avutayi so oka jagratha vinandi ikkada nunchi modulus function ante enti sir ante guys modulus function em antad ante నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ రా బాయ్ నా బ్లడ్ గ్రూప్ బి పాజిటివే నా చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ అంతా పాజిటివ్ పాజిటివిటీతో వెలుగుతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ రా బాయ్ అంటాడు మన ఈ ఫంక్షన్ ఓకే అంటే నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యూ గివ్ నువ్వు ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తున్నావా ఇన్పుట్ లేదంటే నెగిటివ్ వాల్యూ ఇస్తున్నావా ఇన్పుట్ సంబంధం లేదు ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటుందంటే నేను అవుట్పుట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ లేదంటే నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూనే ఇస్తా అంటుంది దట్ ఈస్ ఎ మాడ్యూలస్ ఫంక్షన్ సో గైజ్ దీని డెఫినేషన్ మనం ఇలా రాసుకుందాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యూలస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇగో ఇలా దీన్ని మనం ఇండికేట్ చేస్తాం మాడ్ ఎక్స్ అని సో మాడ్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఎక్స్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో లేదంటే మైనస్ ఎక్స్ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో సో దిస్ ఈస్ హౌ ద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సో బేసికలీ ఒకవేళ మీరు పాజిటివ్ తీసుకుంటారు అనుకోండి నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు అనుకోండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సేమ్ అదే ఉంటుంది మాడ్ ఎక్స్ ఎక్సే ఉంటుంది కానీ మీరు లెస్ దెన్ జీరో తీసుకుంటారు అనుకోండి ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో అప్పుడు మాడ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నెగిటివ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది కదా సో అందుకే ఇలా డెఫినేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ డొమైన్ ఏమవుతుంది యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎనీ రియల్ నంబర్ కానీ రేంజ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ జీరో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రేంజ్ ఎందుకంటే మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఎందుకు చెప్పినా నేను అవుట్పుట్ మీకు ఎప్పుడు నాన్ నెగిటివే నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యూ గివ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ ఎప్పుడు నాన్ నెగిటివే ఉంటుంది సో ఆర్ ప్లస్ యూనియన్ జీరో ఓకే దాని తర్వాత గ్రాఫ్ వచ్చేసి మనకి ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ చూపిస్తాను మీకు so let us say that this is going to be your x axis and idi mana y axis and graph of mod x ela untundante idigo ila untundi so positive region lo me range chestarante ikkada okka nimisham guys ha positive region lo positive region lo me range chestar ikkada ante y is equal to x line draw chestuntaru negative region lo y is equal to మైనస్ ఎక్స్ రా చేస్తారు అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే అయితే ఈ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం ఒక పీవై క్యూ చేద్దాం ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అడిగింది మనకి సో అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన రేంజ్ అడిగిండు అయితే ఇక్కడ గైస్ అబ్జర్వ్ చేయండి హౌ డు వి డూ దిస్ క్వశ్చన్ నేను రెండు మెథడ్స్ చెప్తాం ఒకటి జనరల్ మెథడ్ ఎలా చేయాలి క్వశ్చన్ లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇంకోటి షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాం మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి సార్ ఒక లెటర్స్ సే థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ తీస
प्लस मोड आफ एक्स मैनस थ्री नैन इला रास्को चूँ सारी नीनोवे एनी वाल्यू आफ एक्स ग्रेटर देन और ईक्वल टू थ्री दी पॉजिट इधर पॉजिटवे सो इन मैं एम चेयर मॉड्स ब्रेक इला रास एक्स मैनस टू प्लस एक्स मैनस थ्री अंतना अदेवे एनी वाल्यू आफ एक्स लेस दी ग्रेटर दैन और ईक्वल टू टू दीक एम तेसा इधी पॉजिटवे नो ड इधी नैगटिव सो अकॉर्ंगली एक्स मैनस टू इदेमो मैनस दी मैनस आफ एक्स मैनस थ्री अटे मैनस एक्स प्लस थ्री आई अदे मेरे एनी वाल्यू आफ एक्स लेस दैन टू दौरानी गिधी नैगटिवे गिधी नैगटिवे एक्स मैनस टू नैगटिव अक्स मैनस थ्री नैगटिवे सेंेमें इक मैनस एक्स प्लस टू सो मैनस आफ एक्स मैनस टू मैनस एक्स प्लस टू मैनस आफ एक्स मैनस थ्री अटे मैनस एक्स प्लस थ्री दिश वोट यू कैना गेट ओके सो दी सिंप्लीफ चे अबर्व चेमस्ट इक सो इक मन की टू एक्स मैनस फाइव ओके फर् एनी वाल्यू आफ एक्स ग्रेटर दैन और ईक्वल टू थ्री अंड इदे एक्स एक्स कैंसल मैनस टू प्लस थ्री अटे वन फर् एनी वाल्यू आफ एक्स बिटी टू टू थ्री फर् एनी वाल्यू आफ एक्स बिटी टू टू थ्री फर् एनी वाल्यू आफ एक्स बिटी टू टू थ्री अंड इदे एंतुद फाइव मैनस टू एक्स रहा फाइव मैनस टू एक्स ओके फर् एनी वाल्यू आफ एक्स लेस दैन टू फर् एनी वाल्यू आफ एक्स लेस दैन टू सो ई हॉप इट्स क्लियर अच्छे इप्ड अबजर्व चीन इक मन की रेंज कस्किंग अस्ट फिगर अवट वट इज द रेंज आफ दिश फंशन ओके अच्छे इक चूँ सारी रेंज अंटे इन मन की मिनीम वाल्यू मैक्सीम वाल्यू का फंशन इक अबर्व चे फर् एनी वाल्यू आफ एक्स ग्रेटर दैन और ईक्वल टू थ्री इन थ्री दूसरे टू थ्री जो सिक्स मैनस वन इन एक्स ईक्वल टू थ्री दूसरे फंक्षन एदे एफ आफ एक्स उ दट इज़ गोइंग टू बिकम एफ आफ थ्री एंत एक्स ईक्वल टू थ्री की इगो ई एक्सप्रेसन टू थ्री जो सिक्स मैनस फाइव सिक्स मैनस फाइव दट इज़ वन ओके अंड थ्री क्या ये वाल्यू एक्वना फोर फाइव सिक्स खचित वन कने फंशन नो ड इन दट कदा वन कने वालूज मन की सो वन दी संबंधी मिनीम वाल्यू एक्स टू टू थ्री मध्य वन मिनीम वाल्यू ओके अटे वन अटे टू टू थ्री मध्य वन दीको फंक्षन सर वन अब मिनीम वाल्यू अंद फर् एक्स लेस दैन टू एम चूँ सारी फाइव मैनस टू एक्स टू दूसरा मन की वन वस्तु अंड टू कौ फर् एग्जापल एक्स इज ईक्वल टू वन एक्स ईक्वल टू जीरो एक्स ईक्वल टू मैनस वन एक्स ईक्वल टू मैनस टू आ वालूज खचित वन कौने सो दी मन को अर्थम हो That definitely, whatever this one is there, is the minimum value. Definitely, this is the minimum value of the function. And my sir, maximum value is empty, infinity. Observe, sir, empty. You go x penche ko di, x greater than or equal to three ante. X penche ko di. This function two x minus five ko da perguthne un tundi. Similarly, with this three ko da ante, x less than two ante. But x taginche ko di. This five minus two x ko da. इनफिनी वर के सो मैक्सीम वालू इज गोइंग टू बी अट इनफिनी सो देर फोर मेरी इक रेंज आफ द फंशन कवाली अंत इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम रेंज आफ द फंशन कवाली अंत इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम वन टू इनफिनी अंड दट इज गोइंग टू बी युर् आंसर आपशन यस आपशन बी इज द रईट आसर So this is how you have to do this question, guys. Confusion aimi le do. Ila first a function mod function aite ichhi indo. Dhanu manam break chhe. Si break ila jaya lok sala simple. Iko x minus three ante. I three chuttu break jaya ande. Greater than or equal to three this kundi less than three this kundi. X minus two ante i two chuttu break jaya ande. Greater than or equal to two less than two. अकॉर्ंग टू दट एम डिफाइन चेयज फंक्षन पॉजिटवा नैगटवा अकॉर्ंगली मन इला मत नीट फंक्षन वस्ताई दी ईजी चूड़ी ईजीग और सारी यु नो बेसिकजी इक चूस एंटी फंक्षन एक् मिनीम उम्मीदी ओके सो दिश वन वे आफ् डूइंग दिश क्वेश्चन इंकोक सिंपल शार्ट ट्रिक मेथड एंटे सिंपल शार्ट कट मेथड एंटे इकड़ गुर्तपेको गईज गुर्तपेको गुर्तपेको एपड़ना मन की फंशन एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू मोड आफ एक्स मैनस ए 
plus mod of x minus b. Ilanti format loan than kondi. A prayna mana function mod of x minus a plus mod of x minus b. E format loan te gurtu bet kondi. f of x, f of x will have, will have minimum value. f of x will have minimum value, minimum value at either, at either x is equal to a or x is equal to b. This is a very important point. When you function f of x mod of x minus a mod of x minus b is there. Gurthubet calls in the intent, f of x will definitely have a minimum value at either x is equal to a or x is equal to b. And in quote ain't he, f of x ki sambandhi chuna maximum value. f of x maximum value is basically going to be towards infinity. Okay, so this logic prakaram observe jayandhi pudu. A place lo rondu, B place lo moodu nai. Okay, so meiru ko vela, ikkada jodhi nai oksari. F of x will have minimum value at x equal to A or x equal to B. Meiru ko vela, ikkada x is equal to 2 this kundte. So let us say f of 2 bet kundte. What are you getting here? E particular case lo. So when you get 2 minus 2, 0. Mod of 2 minus 3, mod of minus 1, which is 1. So f of 2, 1 no chesh indi. मेरे को वाला x equal to b अंटे f of three बैठ कुना रन कोणी what you're getting mod of three minus two one mod of one one plus zero so that is again one so f of two f of three रण्डू माने की one उस तो नहीं and we know that इलान की type of functions की minimum value उन तुन्दे एक कड़ा x equal to a और x equal to b देख रहा so दिन नुच माने केंद्र उस तुन्दे that this is the minimum value this is the minimum value अनि तलस तुम्हें, which is one. Maximum value infinity. So therefore, what is the range of the function इकड़म? इकड़म माने कि range है मौत तुम्हें, it is simply going to become one to infinity and option B is the right answer. So इलाकूड़ा, ये shortcut method use चेसी गुड़ा, we can definitely get the answer, guys. So मीश्रम, we can गुड़ तुम्हें find लेदर अंटे general method लो इलाकूड़ा चाहिए चु. So I hope this is clear for everyone out there. Okay, so Adi Mana M set 2022 question abba. So put my age at the one next function Kelly Poda modulus function I pay me next greatest integer function. If function concham ibn the word of the chala mandini went to the artham kaadu konta mandiki so detail ga japta vinandi jagrataga greatest integer function and team laid abba. If you do if function ki miru ye dena input evandi. If function ki miru ye input ena yendi parle do. Output मात्रम पक्का गा integerे उस्तुंदी मेरु ये input value इच्छना output मात्रम कच्ची तंगा integerे उस्तुंदी इका doubt रावच मिकुम ये integerे उस्तुनर जप्तुनारो ये integerे उस्तत सर अंटे इकडे इधि चाला चाला important point इंटंटे मेरे दे इते number इस्तुनारो input का okay the output is going to be an integer Output is going to be an integer which is less than or equal to the given number. So basically, it can rest on a clear ga. So basically, definition y is equal to f of x is equal to din manam ila rest kundam. Then the notation ila on step x. Okay. So greatest integer function, greatest integer function ante basically, ikkada whatever you're gonna get. The value of y is an integer, okay? The function, the function, the function, the function will always, the function will always, will always give an integer, will always give an integer as the output value, as the output value, as the output value, which is less than, which is less than, which is less than or equal to, which is less than or equal to the given input value, which is less than or equal to the given input value. So, this is good to bet. 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 Let me discuss this. Observe this. For example, for example, okay. Let us say manam y is equal to, let us say manam y is equal to step of, this is manam step could untum. Greatest integer function ni manam usual ga raset up to do step of untum manam. Okay. So, step of 2.3 ganu call nenu. 
సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ దీనికి నేను ఇన్పుట్గా టూ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చిన దీనికి నేను ఇన్పుట్గా ఏమి ఇచ్చిన టూ పాయింట్ త్రీ మరి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి నాకు ఏం తెలుసు అంటే గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అవుట్పుట్ ఒక ఇంటీజర్ మాత్రమే ఇస్తుంది అండ్ ఆ ఇంటీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ గివెన్ నంబర్ అంటే ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ కన్నా తక్కువ ఇంటీజర్ ఏముంది అండ్ దగ్గరగా ఉన్న ఇంటీజర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ కన్నా తక్కువ ఇంటీజర్స్ అంటే రెండు ఒకటి సున్నా మైనస్ వన్ మైనస్ టూ చాలా ఉంటాయి వీటిలో దగ్గరగా ఉన్న ఇంటీజర్ ఏంటి టూ కదా సో బేసికలీ దీని రిజల్ట్ టూ అంతే సింపుల్ సో ఇది మీకు అర్థమైతే సరిపోతుందమ్మా అంతే ఇంకేం లేదు సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఎస్ సే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ నైన్ 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 ఇంతవరకు రాస్తున్నాం దీని వాల్యూ ఎంత చెప్పండి మీరు కానీ త్రీ అన్నారు అనుకోండి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు రా బాయ్ అంతే అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ అదే లాజిక్ స్టెప్ ఫంక్షన్ టూ పాయింట్ నైన్ 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 అది ఏదో ఇన్పుట్ తీసుకున్నా అవుట్పుట్ ఇంటీజర్ రావాలి నాకు మళ్ళీ ఆ ఇంటీజర్ ఎలా ఉండాలి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద గివెన్ నంబర్ సో దీనికన్నా లెస్ దెన్ ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి గ్రేటర్ దెన్ తీసుకోకూడదు సో లెస్ దెన్ ఇంటీజర్ అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు దాట్ అండ్ దాట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ టు బీ టూ సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ సరే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఫోర్ దీనికి రిజల్ట్ ఏంటి చెప్పండి స్టెప్ ఫోర్కి రిజల్ట్ ఎంత త్రీయా లేదురా బాబు ఫోరే కదా మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటీజరే ఇన్పుట్ తీసుకుంటే అదే ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ అవుతుంది కదా సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇలా ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ తీసుకోకుండా ఇలా తీసుకుంటే అప్పుడు మీరు లెస్ దెన్ నంబర్ తీసుకుంటారు ఇంటీజర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద గివెన్ నంబర్ ఓకే అయితే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజింగ్ ఇక్కడ అంటే ఏ పార్ట్లో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందంటే మీరు ఒకవేళ నెగిటివ్ నంబర్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే దీనికి ఆన్సర్ మైనస్ వన్ పెడతారు కరెక్టే కదా సార్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూకి ఇంటీజర్ దగ్గరగా ఉన్నది మైనస్ వన్ ఏ కదా కానీ మైనస్ వన్ ఏమైనా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ చెప్పండి మీరే మైనస్ వన్ ఇంటీజర్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూకి తక్కువ ఉంటుందా కాదు కదా సో ఇక్కడ తప్పు చేసినట్టే కదా సో మీరు మళ్ళీ ఇక్కడే చిన్న చిన్న లాజిక్ మిస్ అవ్వకండి గైస్ ఇక్కడ మళ్ళీ చిన్న లాజిక్ని మిస్ అవ్వకండి నేను చెప్పినట్టు వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ షుడ్ బి అన్ ఇంటీజర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద గివెన్ ఇన్పుట్ సో మైనస్ వన్ పాయింట్ టూకి తక్కువ అన్న ఇంటీజర్ అని దగ్గరగా ఉన్న ఇంటీజర్ ఏంటి మైనస్ టూ అండ్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్ సో ఇది అనమాట గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ గైస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నీట్గా వీటి డొమైన్ అండ్ రేంజ్ రాసుకుందాం సో డొమైన్ వచ్చేసి మీరు ఈ ఎక్స్ప్లేస్లో ఎనీ రియల్ నంబర్ తీసుకోవచ్చు ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అండ్ రేంజ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ చెప్పినా కదా ఇందాక గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది అవుట్పుట్గా సో రేంజెస్ ఇంటీజర్స్ అండ్ హౌ డస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ లుక్ లైక్ దీని గ్రాఫ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మీకు ఇంకొక యూనో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా తెలుస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సో లెటర్ సే ఇది ఒక వై యాక్సెస్ అండ్ ఇది ఒక ఎక్స్ యాక్సెస్ అని తీసుకుందాం ఎక్స్ అండ్ ఇది మనం వై ఓకే సో ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం ఇది జీరో ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ ఇది మైనస్ వన్ ఇది మైనస్ టూ ఓకే అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా జీరో టు వన్ మధ్యలో మీరు ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా వెర్ అఫ్ కోర్స్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది జీరో కావాలంటే చూడండి అబ్బా మీరు జీరో పాయింట్ వన్ తీసుకోండి జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అలా జీరో టు వన్ వెర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా స్టెప్ ఆఫ్ దాట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది స్టెప్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో స్టెప్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో స్టెప్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ 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 జీరోనే కదా సిగో మీరు ఏ
మీరు ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా వన్ టు టూ మధ్యలో వెర్ టూ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ మీరు ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా వై వన్ అవుతుంది అక్కడ సో ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్ మళ్ళీ మళ్ళీ టూ దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూకి వై ఈక్వల్ టు టూ సో గ్రాఫ్ ఈ నుంచి మళ్ళీ జంప్ అవుతుంది మళ్ళీ మీరు టూ టూ త్రీ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా వెర్ త్రీ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వై ఏమవుతుంది వై టూ అవుతుంది మళ్ళీ త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళగానే జంప్ అవుతుంది ఇక్కడికి త్రీ టు ఫోర్ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా మనకు వై వాల్యూ త్రీ వస్తుంది సో ఇలా అవుతుంది అబ్బా గ్రాఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది గ్రాఫ్ ఇంకా సో ఇక్కడ సైడ్ కూడా యూ కెన్ సే ద గ్రాఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ లైక్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇండీజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ అయితే ఇందాక చెప్పిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అది ఇందాక నేను రాసేటప్పుడు గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ నేను స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటుండే స్టెప్ ఆఫ్ త్రీ స్టెప్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ఈ స్టెప్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏదో మెట్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు స్టెప్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా చూడండి ఒకసారి స్టెప్ 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 స్టెప్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి ఇవి అందుకే మనం గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని స్టెప్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ ఓకే ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే చలో సో నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ మీ డూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో ఈ గ్రేటెస్ట్ అండ్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ పైన క్వశ్చన్లు బాగానే అడుగుతాడు సో చూద్దాం ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అని సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చండి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus step x minus 2 so this is what is given for you okay so what we need to do in this particular case is we need to find the domain i think domain ga nukovalante first abba same logic e square root lopala a munna adi non negative positive avvali so let me write it in that way so step x square minus step x minus 2 should be greater than 0 not greater than or equal to 0 denominator lo undi equate to 0 cheyalem manam ikkada okay fine ila raaseskunna manam neat ga ikkada em cheddam factorize cheddama okay sir factorize chesthe em ostundi chudandi okkari step x square minus 2 step x plus step x minus 2 greater than 0 is what you're going to get okay so ikkada manam step x common theesesukunte you're going to get step x minus 2 ikkada and plus 1 common theesukunte mali step x minus 2 greater than 0 now this can be simplified in this way so la raskochu kada manam ikkada we can write this as step x minus 2 into step x plus 1 into step x plus 1 step x minus 2 into step x plus 1 greater than 0 ఇలా డెఫినెట్ గా రాసుకోవచ్చు మనం సో ఇక్కడ మరి సార్ స్టెప్ ఎక్స్ వాట్ ఇస్ దాట్ బిలాంగింగ్ టు స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి సచ్ దాట్ ఎనీ క్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ బిట్వీన్ మైనస్ వన్ టు టూ కదా మైనస్ వన్ టు టూ అనుకుంటున్నా సారీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ మీరు స్టెప్ ఎక్స్ ఈ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా ఇది పాజిటివ్ కావాలంటే చూడండి ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టెప్ ఎక్స్ టూ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్ పాజిటివే అలా కాకుండా స్టెప్ ఎక్స్ మీరు లెటర్ సే మైనస్ వన్ లేదంటే దానికన్నా తక్కువ తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇది నెగిటివ్ అబ్బా ఇది కూడా నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ద రిజల్ట్ అయితే ఇది స్టెప్ ఎక్స్ మనకి డొమైన్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి డొమైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూస్ కాదు మనకు వచ్చింది స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ సో స్టెప్ ఎక్స్ ఒకవేళ ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉంటే ఎక్స్ మరి ఏ ఇంటర్వెల్లో ఉండాలి ఒక్కసారి ఆలోచించండి స్టెప్ ఎక్స్ ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ఎక్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ సో గైస్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఇలా రాసుకోవచ్చు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ యూనియన్ యూనియన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ సారీ టూ టు ఇన్ఫినిటీ కాదు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పచ్చు అంటే 
थ्री टू इंफिनिटी थ्री टू इंफिनिटी दिस इज वाट एक्स इज बिलांग टू ओके सो ना कंफ्यूजन उलाशाड़ स्टेप एक्स इला उक्स इलांटर कटे सारी विन लाजि चला सिंपल अब इपड़ू सर यह इंटरवल कंसीडर चयी मैनस् इनफिनी टू मैनस् वन स्टेप एक्स उ स्टेप एक्स अन्नी इंटीजर वाल्यूजे अंत मैनस् इनफिनी टू मैनस् वन रासकोवच्छू लेदे इलाकू स्टेप एक्स नैन मैनस् इनफिनी टू मैनस् टू एंटे मैनस् वन एक्सक्लूडे नैक्स्ट इंटीजर मैनस् टू ने यूनियन यूनियन टू टू इनफिनी टू टू इनफिनी अंत एम चपेच इकड़ सो टू दूसरे नैक्स्ट इंटीजर एम वस्तु थ्री सो बेसिकली इन नैन थ्री टू इनफिनी सो इदे दी इला रायचु मन अच्छे स्टेप एक्स इंदो उ एक्समारी एक्स इपड़ूक मैनस् इनफिनी टू मैनस् टू मध्य रावाली अंत एक्स कैन लिटरली बी लिटरली बी एनी वाल्यू बिटी मैनस् इनफिनी टू मैनस् वन कदा चूँ के मैनस् वन का मैनस् वन पाइंट वन दी वाट स्टेप आफ मैनस् वन पाइंट वन मैनस् टू विच विच इज देर इय विच इज साफाइंग लेदे मै स्टेप आफ मैनस् वन पाइंट फाइव दीकना अदी मैनस् टू ने सो इला मन मैनस् इनफिनी टू मैनस् वन मध्य एक्सकटे स्टेप एक्स खचित इंटरवल उ अलागे यूनियन यूनियन थ्री टू इनफिनी ओके थ्री टू इनफिनी स्टेप एक्स उसे युर एक्स शुड बिलांग टू एनी वाल्यू इन द इंटरवल थ्री टू इनफिनी एंकंटे थ्री टू इनफिनी तस्कड़े एक्स एनी वाल्यू थ्री टू इनफिनी तस्कड़े स्टेप एक्स इंदो उ फर् एग्जापल त्री पाइंट वन थ्री पाइंट टू थ्री पाइंट फोर अभी तस्क इंटे टू पाइंट वन टू पाइंट टू दी टू पाइंट वन टू पाइंट टू की स्टेप एक्स टू अब टू इज़ नाट देर यो सो दिश हाउ We got the result on Mata. So guys, okay, panja endi karam. This step nine this is to na so that make inka clear cut ka artham ho thundi. So first end ante this step x ila ondi manam dinni ila simplify jayachu and din nunchi ila rasko chhu and this is what is the answer. So I hope this is clear for everyone. So kani practice jendi question this step x pai na definite ka make ila anti doubt unda do ila anti questions lo aithe. ओके कमिंग टू द नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू दीन इकड़े चेदा चूडा के चाद क्वेश्चन लगा एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू टैन आफ पै इंटू स्टेप एक्स डिवेडेड बै वन प्लस सैन आफ पै इंटू स्टेप एक्स प्लस स्टेप आफ एक्स स्क्वे दी संबंधी डोमेन कमना वामो ये ट्रई क्वेश्चन अंदा चाल सिंपल रा बाबू चाल ईजी क्वेश्चन एनको दसा इन स्टेप एक्स अंटे इंटीचर अंतना अच्छे इप्ड स्टेप एक्स इंटीचर आइन tan of n into pi value ento cheppandi tan of n into pi where n belonging to integer is always zero yes or no ante manaki simple ga bayya numerator zero ayipoyindi ante denominator sambandham ledhu so denominator ego gidi kuda zero avutundi endukante sin of n pi kuda zero ne step of x square eppudu positive so denominator is not equal to zero definitely meer a value of x iskunna the denominator is never going to become uh, zero so what does that mean manaki ikkada simplify chesthe manaki actually ga ichina function gidi observe chesindra mana function idi kada actually ga dinni simplify chesthe manaki ichina function idi f of x equal to zero. If put your pen, this domain is empty. What is the domain of this function, guys? All the real numbers. Constant function, guys. Y is equal to k. Y is equal to zero. A constant function. So domain of this is all the real numbers. So I hope this is clear for everyone, guys. So idhar amata domain ki sambandh ichna questions which is related to the greatest integer function. Okay. So if we want to change the amante quick ga, quick ga. M set to 2022 lo, I have a question. I give you. If step x represents the greatest integer function less than or equal to x, then the range of the real valued function f of x is equal to 1 by under root of step x square plus step x minus 2. Dini ki samman dinch na range I give you. Manaki. So let me do this question, guys. Okay. So options gan pis na meko. Meru start J and D. Chapand meko. मेरे चपंडी वट इज़ द रईट आंसर अ चाट सैक्षन सो गई इक अबर्व चयी अब गईज वट इज़ गिवेन फॉर् यू सो इकड़ा इकड़ा चूसक मन की एफ आफ एक्सक्वे टू 
f of x is equal to 1 by under root of step x square plus step x minus 2 h and step x minus 2 h and okay so now we need to basically figure out what here we need to figure out the range of this function we need to figure out the range of this function okay so range yela ganuk call sir ikkada manam range yela ganuk call sir ante simple ga observe cheyandi okate entante okate entante ikkada ha step x square plus step x minus 2 kada so okate entante ee step x square plus step x minus 2 okay should always be positive and man tells in there this should always be greater than 0 definitely we know that okay so we will try to try to observe step x square plus 2 into 1 by 2 into step x completing square method apply okay plus 2 into 1 by 2 into step x plus 2 into and you can take the minimum perfect to factorize it a chain in my perfect to factorize it a pack a chain in my so 2 into 1 by 2 into step x okay so plus 1 by 4 minus 1 by 4 minus 2 greater than 0 ask on a minimum so the graduate is going to a square plus 2 a b plus b square so this can be written as step x plus 1 by 2 whole square and it's a she minus 9 by 4 greater than 0 so this is what you're gonna get same either term ni la ras coach man i don't observe jandy range gonna call ga but t okay tain tante it is square step x plus 1 by 2 whole square and day the infinity kelly chances on nine kada but a value of x is kuna ikada kachitanga this can go to infinity right so guys under x values per gay code the mirror value of x is kuna square ga but t emo to nante miru positive this code negative this code the mirror penche code the values kachitanga e term e term e term infinity ki vele chances on nai infinity ki vele chances on nai ante mirror jona nok sari f of x 1 by infinity ki vele chances on nai ante f of x value emo to nthi 0 out on the so we can say one value f of x and a for maximum value of the denominator your numerator is becoming zero and basically the minimum minimum value on coach the minimum minimum value on coach okay and again observe jandy step x plus 1 by 2 whole square minus 9 by 4 and this has to be positive kachitanga is the positive of valley positive of valley and a Step x minimum value in this call delsa. It is put a positive one dali ante. It should be 2. Minimum value mirror 2 this call. 2 minimum this call. Okay. Mirror 2 kana takwa. 1 this could run kona. Observe jain mire. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 whole square. 9 by 4 minus 9 by 4 0. Denominator 0 over code the manaki. Function define over the kada. So minimum idi positive of value ante. Minimum step x value 2 this call manam. So step x minimum value 2 this kunte, but if function value into the joint of sorry, f of x is going to become 1 by under root of, so you get a 2 square 4 plus 2 minus 2 and take it a monarchy 1 by 2 was to the, I think observe jandy, step x may represent 2 this kunta row, a denominator make a minimum value is to not a f of x same out on the maximum out on the simple logic, but numerator by denominator on up to denominator minimum in up to do, aim out on the, a function maximum out on the in the country is all a simple logic is the one divided by any small number a mouth look a large number is to me allah got one divided by large number this could run could be okay small number is to me are they logic so when again there's a step x to this could not put a denominator minimum out on the denominator minimum out there f of x a maximum out on the so f of x one by two and this is the maximum value so monarchy maximum value of chess in the minimum value of chess in the so we need to find the range of the function cover team the range is going to become 0 to 1 by 2 0 to 1 by 2 so I hope this is clear and if you see the options guys option B is the right answer and matter okay and in court is 0 manam include chale mo in the country 
ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ జీరో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఇన్ఫినిటీ మనం అటైన్ చేయాలి ఇన్ఫినిటీ మనం ఎప్పుడు అటైన్ చేయలేము ఇన్ఫినిటీ మనం దాని దగ్గర కూడా వెళ్ళలేము సో వీ కెన్ సే దాట్ జీరో మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ పెడతాం ఓకే ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫినిటీకి దగ్గర ఎక్కలేట్లే కదా మనం ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవట్లేదు కదా మనం సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఒప్పుకుంటాం కొంచెం ట్రికీ ఉండే ఈ క్వశ్చన్ అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది చూపించడానికి తీసుకున్న ఈ క్వశ్చన్ బట్ అఫ్ కోర్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అబ్బా ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈజీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి బట్ అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో నా లెట్ మీ గో టు ఎన్ అదర్ క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ వెళ్దాం ఇక్కడ ఓకే మళ్ళీ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మనకి గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఏంటో ఇఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ then the range of the real valued function f of x is equal to 1 by under root of x minus step x is going to be how much i think question yela cheyali sir ante okati observe cheyandi abba ikkada okati observe cheyandi chaala simple question adi f of x is equal to 1 by under root of em ichindo x minus step x x minus step x okay i think ipudu x minus step x ki sambandhinchi guys x మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ని మనం అంటే ఇది మీ సిలబస్లో లేదు బట్ అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి సో ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ని మనం ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ని మనం వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ యాజ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎందుకు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే చాలా సింపుల్ లాజిక్ రాబాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ టూ పాయింట్ త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి చూడండి ఒకసారి ఏమొస్తుందో టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ అంటే టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఎంత టూ సో టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ టూ ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంతేనా సో ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఎక్స్ నుంచి గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ ద సేమ్ వాల్యూ తీసేస్తే మనకి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఎక్స్ మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్ దిస్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే డెసిమల్ పార్ట్ డెసిమల్ పార్ట్ అంటే దాని వాల్యూ ఎప్పుడు మనకి జీరో నుంచి వన్ వెర్ వన్ ఇస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ దీని మధ్యలోనే ఉంటుంది అంతే కదా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక డెసిమల్ పార్ట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ తీసుకుంటే దాని వాల్యూ ఖచ్చితంగా జీరో నుంచి వన్ మధ్యలోనే ఉంటుంది భయ్య కదా సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇలా కూడా రాయచ్చు వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ నాకేం తెలుసు అంటే ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వెల్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు లై ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ జీరో టు వన్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు లై బిట్వీన్ వన్ టు ఇన్ఫినిటీ వన్ కన్నా ఖచ్చితంగా ఎక్కువనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు వన్ డివైడెడ్ బై ఎనీ వాల్యూ బిట్వీన్ జీరో టు వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ చేయు లేదంటే వన్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ చేయు ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఏ కదా డెఫినెట్లీ సో అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ మీకు నేను జీరో టు వన్ డినామినేటర్లో ఉంది న్యూమినేటర్లో వన్ ఉంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ వన్ కన్నా ఎక్కువనే ఉంటాయి సో వన్ టు ఇన్ఫినిటీ యూ కాన్ టేక్ వన్ యాజ్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఎందుకంటే వన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది మీరు వన్ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్లో బట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కెనాట్ బి వన్ సో అందుకే వన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇన్ఫినిటీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ ఆప్షన్ సి ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద రైట్ ఆన్సర్ so i hope this question is clear aithe ikkada koncham tricky untadi koncham jagratthaga chudandi endukante option d kuda 1 infinity ichindu but closed bracket ichindi abba okay
ओके सो इधन मन एम से टू थौजेंड ट्वेंटी टू अड़ी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है हार्डली ट्वेंटी थर्टी सैकेंड्स क्वेश्चन लाजि अर्थम हार्डली ट्वेंटी थर्टी सैकेंड्स क्वेश्चन सो ई हॉप इट्स क्लियर फॉर यू सो इधन ग्रेटस्ट इंटीजर फंक्षन की संबंधी का सो दीन तरह मन के एक्सपोनेशियल लगरथमिक इवे चाला सिंपल आलरे को बेसीक्स उठाई सो डेफिनेशन वै इज ईक्वल टू ए रेस टू एक्स वेर एज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन जीरो ओके दट इज एक्सपोनेशियल फंक्षन डोमेन एम लिटरली आल द रियल नंबर्स रेंज वे ओनली पॉजिट रि नंबर्स अं ग्राफ वो इक चूँसारी मन की टू टाइप आफ् ग्राफ्स उठाई ओके एक्सपोनेशियल फंक्षन की संबंधी अच्छे चूँसार इकड़ा फस्ट ग्राफ गईज ग्राफ एमो इला उ वन ग्राफ वि बी लैक् दिस् एंड नद ग्राफ वि बी लैक् दिस् अला सर अंटे चूँ वै इज ईक्वे टू ए रेस टू एक्स और ए वाल्यू ग्रेटर दैन वन दी इफ यू टेक् द वाल्यू आफ् ए इफ यू टेक् द वाल्यू आफ् ए ग्रेटर दैन वन ग्राफ इला वस्तु अदे वाल्यू आफ् ए वै इज ईक्वे टू ए रेस टू एक्स अदे ए वाल्यू और जीरो टू वन मध्य दिस् वाट यू गोन गेट दिस् द ग्राफ यू गोन गेट सो ई हॉप This is clear for everyone out there. इधर नमाता exponential function की संबंधित चीना definition, domain and range and graph. अलगे next वो चाहिए सी logarithmic function उन्हें. So logarithmic function लो first आई थे definition में दल सिंदे y is equal to f of x is equal to log x base. कुर्त बैठ कौन डी a should be greater than zero and a should not be equal to one and x should always be greater than zero. सो डोमेन एक्स प्लेस ओनली पॉजिट रि नंबर्स सो आर् प्लस रेंज वे आल द रि नंबर्स ओके अंड अगेन गईज कमिंग टू द कमिंग टू द ग्राफ मन की लाग एक्स वीआर गोइंग टू हाव टू ग्राफ्स अन्ट ओके सो लैट मी ड्रा बोथ द ग्राफ्स फॉर यू लाग एक्स की संबंधी सो दिस् द ग्राफ सो ग्राफ चूँ सारी इकड़ा लाग एक्स की संबंधी अच्छे इकड़ ग्राफ वो इट इज गोइंग टू बी लैक् दिस् ओके और ग्राफ वो लाग एक्स की संबंधी सो जस्ट अ मिनट लाग एक्स की संबंधी इला उ अंड इंको ग्राफ वो मन की इला उप ओके मैं सर डिफरस एंटे इक मल्ल पाइंट वे वन पाइंट वे वन इंदा इक मेन चेयले दिस् पाइंट इज वन दिस् पाइंट इज वन आन द वै ऐक्स इक वन अंड वन आक्स ऐक्स सो इदे वै इज ईक्वल टू लाग एक्स बेस ग्राफ इधी For any value of a greater than one की ये graph होता है उन्हें आधे ओके वेला y is equal to log x base a graph y is equal to log x base a graph है दी ओके and for any value of a between zero to one की ये graph होता है उन्हें मार्टम ओके सो चार्ट का चूज को वाल्यू आ बेस वाल्यू बट्टी graph change आउट हो उन्हें उन्हें greater than one उन्हें ये graph जीरो टू वन मध्य ग्राफ अंड अगे इक चूँ सारी ग्रेटर दैन वन उसे एक्सपोनेशियल फंक्षन ग्राफ बिटी जीरो टू वन उसे ग्राफ ओके सो ई हॉप दिस् क्लियर फर् एव्री वन सो इन मैं एम चेदा लास्ट टापिक सैशन दी टाइप आफ् फंक्षन गिस्कसा ओके सो टाइप आफ् फंक्षन चला चला सिंपल चला चला ईजी टापिक सो फस्ट अच्छे वन वन फंक्षन लेदे इंजक्षन ओके सो मन की मूड टाइप थ्री टाइप आफ फंशन उ वन वन इंकोटी आंटू इंकोटी वन वन अंड आंटू विच इज आलो कॉल एज बैजक्षन वन वन इंजक्षन अटार आंटूनी सर्जक्षन अटार सो डिस्कसम डीटेल वन वन अंटे आंटू अंटे अंड वन 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 आंटू अं बैजक्षन अंटे आनी ओके सो अबर्व चोसारी वन वन फंशन अटे अच्छे इकड़ मैपिंग जाग्रत अबर्व चयन अब मैपिंग जाग्रत अबर्व चयी इक ओके सो मैपिंग एला वन टू ए टू टू बी थ्री टू सी फोर टू डी अं फाइव टू ओके दिश हाउ द मैपिंग इज डन अच्छे मैपिंग अबजर्व चे डेफिनेटली ए टू बी मध्य खचिंग फंक्षन डिफाइन चुना एफ मैप से टेडिंग टू बी अबजर्व चे अंड एव्री एलिमेंट आफ द फस्ट सैट is having a unique unique image or mapped to a unique element in the second set anachu so it's a function aithe inkote entante no two elements in the first set 
have the same image in the second set. Image and time only confuse our kandi. Ego in a map jasonam gada. Okay, first set element, second set element to map out on gada. So, edete map out on the element second set lo, what any images and term. Okay, so don't get confused. Images and take it a B, C, D, E, even images and matter. Okay, so you can observe just then no two elements in the first set have the same images in the second set. In go get it, Kavalante Miru E example Jordanok sorry A, B, Mali other example 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F. Put E example Jordanok 1, 2, A, 2, 2, B, 3, 2, C, 4, 2, D. Phi to D. This <coughs> example ki, e example ki difference anti. Difference anti ante four and five. Okate element ki map ayai. Four and five ki okate image ondi which is D. Kani kada la ledu. So illa manam mapping jeste such that. So man raich F map say tending to be such that if no two elements in the first set. If no two elements. If no two elements. In the first set, in the first set, okay, have the same image, have the same image in the second set, have the same image in the second set, have the same image in the second set. So, no two elements in the first set have the same image in the second set, then definitely. A function is it is called as 1 1 function. So no, no two elements in the first set have the same image in the second set. Okay, then definitely that particular function is going to become a 1 1 function. That particular function is going to become a 1 1 function. So I hope this is clear for everyone out there. Okay, so this is the one-one function ki definition and this is the definition of mapping. mapping. This is good to bet. Okay, so in this exam, sir, all of us have a question. We have a simple function that is y is equal to f of x. This is the one-one out of the way. Okay, so we have a domain and co-domain mentioned. So, we have a function that is one-one out of the way. We have three methods for that. First method, algebraic method. This is the examination and the competitive examinations and the use of any method. Is okay, and the use of any method. Can you tell me? Simple idea is them. So basically, algebraic method and the ANT, well, let us say, okay, function is chindu. y is equal to f of x and it's chindu. Okay, I think range is there. Let us suppose x1, x2 is going, is going to belong to the domain of this function and them. I think the range is there and the function 1 1 avali and the outundo ledo check jali and the you need to start like this where f of x1 is equal to f of x2. Ila start jc. Din nun chi miru exclusive ga jagrata ga vinandi miru exclusive ga e condition ni derive jari exclusive ga e condition ni derive che galigite. Then we can say the function f of x is going to be what a 1 1 function the function f of x is going to be a 1 1 function okay example is the example should be clear cut idea of the for example let us say y is equal to f of x is equal to x and let's say function is defined between r to r e function 1 1 out the leda check jial neno so in jay say in jay pina start with this so i'll start f of x1 is equal to f of x2 and the end kada so x place lo x1 and x1 was in maniki x place lo x2 and the maniki kada x2 was in the and observe jayand ok sorry guys ikada observe jayand i am getting x1 is equal to x2 condition and a single condition exclusive and the a okka condition matra me ravali x1 is equal to x2 the part of me ku x1 is equal to minus x2 x1 is equal to 2x2 Alanti criteria al raa kudu du Only e criteria maathra me raa wali This solve jayasi na pudu E equation manam solve jayasi na pudu Okay, equation manam solve jayasi na pudu E criteria maathra me oste Then definitely it's a 1-1 one -one function Observe jayandi Ila manan dhese kudu na pudu Dhe nun chi only e criteria oste undi So what does that mean? Well therefore the function f of x is 1 1. The function f of x is 1 1.
So I hope this is clear. So this is the algebraic method. It is confusing in the examination and specifically competitive examinations lo anta ga use chain method idi okay but idi mana textbook lo undi so meer kavalante use cheyandi but deeni kanna inka use ay method enti sir ante this method which is going to be the graphical method graphical method lo em chestam ante guys observe cheyandi first thing em chestar ante graphical method lo you draw the graph draw the graph of y is equal to f of x say the function is chind ho a function graph need to draw jendi in its domain okay in its domain in its domain okay a taravata next time jayasthar meiru draw a horizontal line draw a horizontal line next time jayasthar ante ok a horizontal line draw jayadi and taravata aim jayal sir ante observe jayand ok sari after drawing a horizontal line what you should do is this is what you have to do you count you count count the number of intersection points count the number of intersection points count the number of intersection points between between f of x and horizontal line between f of x and horizontal line ipudu f of x ki sambandhinchina curve draw chesaru meeru horizontal line draw chesaru in madalo kachithanga point number intersection point ite untundi aithe any intersection points unnayo count cheyandi and ikkada guys observe cheyandi ikkada nunchi if intersection points if the intersection points is equal to just one then you can say definitely the function is going to be 1 1 gurtu pettukondi idi ala kaakunda if the intersection points okay are going to be greater than 1 then definitely a function 1 1 avvadu aithe function 1 1 avvakapothe oka specific pair unda function ki danne manam many one functions antam em antam ikkada many one functions antam so gurtu pettukondi guys a function which is not 1 1 is called as a many one function a function which is not 1 1 is called as a many one function kavalante ikkada rastaan clear ga i think that will be useful for you ikkada rasedam a function which is not 1 1 a function which is not 1 1 a function which is not 1 1 okay is many one function is many one is a many one function so i hope this is clear for everyone out there okay so chalo so i hope this method is clear example kavalante ikkada mana example iskundam oka chinna same example for example y is equal to f of x is equal to x mali f maps all the real numbers tending to all the real numbers idi 1 1 a kada chuddam ok sari aithe deeni kosam meer em chestaru ante meer y axis iskondi and then you take the x axis here okay and you basically draw the graph of the function y is equal to x ela untundi y is equal to x is basically going to look something like this okay ippudu graph draw chesin tarvata meer em chestaru ante horizontal line draw cheyandi so ka horizontal line manu draw cheyadam ikkada so this is how the horizontal line is going to look like ippudu chudandi ok sari enni intersection points vastuna ikkada how many intersection points are there here guys enni intersection points unnai there is only one intersection point so okate intersection point ante dar artham enti the function is going to be 1 1 so therefore we can say whatever the function is given for you that is a 1 1 function So I hope this method is clear for everyone. So इधर हम आटा graphical method अप्पा. Okay? चलो. दिन तरवाता next method, the final method, E method गुड़ा examination लो चाला use out उन्दी. And that is the calculus method. क्योंकि calculus method लो problem है इन्दर टें. दिन के मेको माली application of derivatives लो increasing and decreasing function के संबंध इच्छना concept दे लिया ली. ओके बट नंपल एक्सप्लेन बट मल्ल गई अप्लीकेशन आफ डेरीवेट चाप्टर मल्ल एक्सप्लेन का डीटेल ओके सो इतना चूँसा कैलक्युस् मेथड प्रकार गुर्तपेको मन को फंशन इच्छि वैईजक्वल टू एफ आफ एक्स अच्छे 
you need to first find out you need to first find out f dash of x mira function ichina function ni differentiate cheyandi f dash of x kanukuntam oka vela f dash of x if it is either greater than or less than or equal to 0 ante f of x oka increasing function Leda decreasing function. Dan ne mana mathematically ila ras kuntam. F dash of x okavela greater than or equal to 0 or less than or equal to 0 in its domain. In its domain out there. Then definitely what we can say is the function f of x is going to be what? A 1 1 function. Function f of x a motun dikada. Definitely, it's going to be a one-one function. So I hope this is clear for everyone. Okay. So for example, example this kunda mikada. Chinnna example idi. So example same. Adi example this kundi. Y is equal to f of x is equal to x. F maps are tending to R. So kada India star meru calculus petar prakaram f dash of x kanu kovali. Okay. So differentiate j and d. F of x x ki differentiation. That's going to be one. And observe j and d. F dash of x one no chindi. 1 is always greater than 0, gada. no matter what is the domain, no matter what input value of x you take, 1 ane di, e pudu positive. Hai. So, f dash of x manik e pudu greater than 0 asundi. and what I told you, if f dash of x is a greater than or equal to 0 or less than or equal to 0, okay, then definitely the function is 1, 1. So, manan conclude j chikada. So, therefore, f of x is a 1, 1 function. Okay, so this is the concept guys, one one function ki someone din I hope it's clear for everyone. So, ila mana ki one one function outunda le da naan ki mode method lo nai, algebraic method, the graphical method and the calculus method. Okay, chalo inga, next daan kelpo dham. So, kani questions jayad dham, quick ga. So, you see these questions everyone. So, e question jodan dok sari. Y is equal to 2x plus 1. Ega direct ka rases tha no. This is one one. Yenduku sir ante observe jayanda pa. Mere ye method na use jayandi. Graphical method na ido ka straight line. Oka straight line maybe let us say something like this suntunde. Oka horizontal line gis kunte ilavasta di. Oka te intersection point. Leda ilagora jayesh kada. Mere jayanda dok sir f dash of x ikada. 2x plus 1 differentiate jayeste 2. And that is always greater than 0. So we can say definitely it's a 1 1 function. Okay, next one, what about this? This is also a 1 1 function, guys. Induku sir ante dini graph allowant on the y is equal to x raised to 5 graph x cube lanti graph x cube lanti graph. So the graph is going to look something like this, guys. You go graph manaki allowant on the this is how the graph is going to look like. And observe the horizontal line draw is run kondi okate point of intersection. So definitely it's 1 1. So I hope it's clear. Ledu ante, ilagod jayachu. Ledu ante, mir f dash of x kanukkunna ran kondi. 5 into x raised to 4. And guys, x raised to 4, no matter whatever is the input, mir real number this could not domain ikada. Kani power even ante, id kachitanga e put positive a negada artham. Kachitanga this is greater than or equal to 0 negada. And if it is greater than or equal to 0, for all its domain values, then definitely this is a 1 1 function. Perfect. Next, this is not a 1 1 function. This is a many 1 function. In the kusar ante, you go join oxari, okasar observe jandi. Y is equal to x square rababu. X square ante, it is a parabola. Parabola join digo, illa onta di. Illa onta di manaki. Okay. And we have a horizontal line draw jayste. Any intersection points are still not here. Okay, ta. Ledu. Chhodo na sorry. You are getting two intersection points here. So what does this indicate? This is not a one-one function. It's a many-one function. We read the same calculus method. Dwara gora prove it. So I hope this is clear for everyone. So ila meru check je achu. Function one-one na le dante many-one na ani. So I hope it's clear. So one-one function. I pen tarata next time undi onto function. So, on to function and empty, sir. You can observe it. Mapping is not okay. Okay. Sir, 1 to A, 2 to B, 3 to C, 4 to D, and 5 to D. This is the map. 
ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా ఇది వన్ వన్ ఫంక్షన్ అబ్బ కాదు కదా ఎందుకంటే ఫోర్ టు ఫైవ్కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంది సో ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ వన్ ఫంక్షన్ సరే ఐ టేక్ యూ బ్యాక్ టు దిస్ డయాగ్రామ్ వన్స్ అగైన్ ఇగో ఈ డయాగ్రామ్కి అబ్జర్వ్ చేయండి మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి డయాగ్రామ్కి అండ్ ఈ డయాగ్రామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకటి సరే అది వన్ వన్ ఇది వన్ వన్ కాదు అగ్రీడ్ అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఈ పర్టికులర్ యూనో మ్యాపింగ్లో సెట్ బిలో ఇది మిగిలిపోయింది ఈ ఎఫ్ ఎలిమెంట్ మిగిలిపోయింది కదా అంటే సెట్ బిలో అన్ని మ్యాప్ అవ్వలేదు ఒకటి మిగిలిపోయింది కానీ అదే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇందులో సెట్ బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అయింది ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అయింది సో అలా ఎప్పుడైతే సెకండ్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అవుతుందో దెన్ దాట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇస్ అన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సో ఆన్ టు ఫంక్షన్ అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే ద రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వెల్ టు కో డొమైన్ ఇఫ్ ద రేంజ్ ఇస్ ఈక్వెల్ టు కో డొమైన్ ఫర్ ఎ సర్టైన్ ఫంక్షన్ రేంజ్ కో డొమైన్ సేమ్ అయింది అనుకోండి నేను దాట్ ఈస్ ఎ నాన్ టు ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మధ్యలో ఫంక్షన్ కదా ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టెండింగ్ టు బి ఓకే సో ఏ వచ్చేసి డొమైన్ బి వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ సెకండ్ సెట్ తెలిసిందే మీకు కో డొమైన్ మీకు తెలిసిందే ఇక్కడ అండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ రేంజ్ అంటే ఇవన్నీ ఈ మ్యాప్డ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కలిసి తీసుకోవాలి ఏబిసిడి ఏబిసిడి రేంజ్ ఇక్కడ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ద కో డొమైన్ కదా దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ద కో డొమైన్ దిస్ రేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ద కో డొమైన్ సో ఎప్పుడైతే మన రేంజ్ కో డొమైన్కి సేమ్ ఉంటుందో దెన్ డెఫినెట్లీ గైస్ వీ కెన్ సేమ్ దట్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ ఓకే సో ఇదనమాట కాన్సెప్ట్ సార్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మనకు ఒక ఆన్ టు ఫంక్షనా కాదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోండి అబ్బా అవ్వాలి లీలగా తెలిసిపోతుంది స్టెప్స్ ఏంటి అంటే స్టెప్ వన్ ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఇస్తాడు మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్తాడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రైట్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై ఆల్రెడీ మనం ఇది ఎక్కడ చేసాం గుర్తుందా రేంజ్ క్వశ్చన్స్లో చేసాం రేంజ్లో చెప్పినా మీకు వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్తే మనకు వచ్చిన డొమైన్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ లేదంటే రియల్ నంబర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సంథింగ్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అక్కడ రైట్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై అదే ఇక్కడ కూడా అదే చేయండి చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే చెక్ వెదర్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై బిలాంగింగ్ టు బి ఇప్పుడు ఇగో వై వాల్యూస్ అంటే ఈ బి కదా ఏ వాల్యూ సెట్ ఏలో ఉండేవి ఎక్స్ వాల్యూస్ సో వై వెదర్ అన్ని వాల్యూస్ ఆఫ్ వై బిలాంగింగ్ టు బి ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు ఏ ఆర్ నాట్ అది చెక్ చేయండి ఓకే ఒకవేళ ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అనుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఎన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ లేదురా బై అది అట్లా అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ వీ కెన్ సే ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అండ్ ఒకవేళ ఫంక్షన్ నాట్ అన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అయితే గైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ టు ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ టు ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ టు ఓకే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్ టు ఫంక్షన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ టు ఫంక్షన్ then it is called into function dini manam into function ani anta okay so i hope this is clear for you okay so idana mata method so question iskundam question batti meeke ardham avutundi for example you see we have to check whether x square is an onto function or not okay so a which in manaki solution y is equal to f of x is equal to x square అండ్ మనకి ఇచ్చిన డొమైన్ వచ్చేసి ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అండ్ కో డొమైన్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ సో ఏం చెప్పినా మీకు ఆన్ టు ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై రాసుకుందాం సో ఎక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వై అయితే ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్బా ఇప్పుడు ఇగో ఇలా మనం రెండు సెట్స్ తీసుకుంటాం కదా అండ్ ఎఫ్ ఇస్ యునో బేసికలీ డిఫైన్డ్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఆర్ సో ఇది ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అంటే నెగిటివ్ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఉంటాయి సో లెట్స్ ఏ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ మనం ఈ ఫంక్షన్ ఆన్ టూ అవుతే దిస్ కో డొమైన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రేంజ్
ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారా ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వై యూ కాన్ టేక్ వై యాజ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎందుకంటే ఎక్స్ డిఫైన్ అవ్వదు అక్కడ అర్థమైందా అంటే ఏమైపోయిందంటే వీటికి మ్యాపింగ్ చేయలేరు ఒప్పుకుంటా జీరోకి మ్యాప్ చేయొచ్చు వన్కి మ్యాప్ చేయొచ్చు టూకి మ్యాప్ చేయొచ్చు త్రీకి ఫోర్కి విత్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ యూ కెన్ మ్యాప్ ఇట్ అగ్రీట్ కంప్లీట్లీ కానీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్నీ మ్యాప్ చేయలేరు మీరు అవన్నీ అక్కడ ఖాళీగా పడి ఉంటాయి అండ్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసిన అబ్బా ఆన్ టు ఫంక్షన్లో సెకండ్ సెట్ ఖాళీగా పడకూడదు ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్ మ్యాప్ అయ్యి ఉండాలి అక్కడ మ్యాప్ అయ్యి లేదు ఇక్కడ so what does that mean this is not an onto function so therefore not onto so therefore not onto function i hope this is clear for everyone so artham ayinda andarki question clear kada okay fine so now let me go to the next question guys check the type of the function f maps are tending to r f of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 సో ఇది ఏ ఫంక్షన్ అడుగుతున్నాడు మనకి ఓకే అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చిండు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అండ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టెండింగ్ టు ఆర్ అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నా టూ తీసుకున్నా త్రీ తీసుకున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు బికమ్ జీరో ఎస్ ఆర్ నో మీరు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ దీనిలో ఏం తీసుకున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇది ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ సో మీరు ఎక్స్ ఇస్ వన్ టూ త్రీ పెట్టుకున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో అంటే ఇక ఇలా అవుతుంది అబ్బా వన్ జీరోనే టూ జీరోనే త్రీ కూడా జీరోకి మ్యాప్ అవుతుంది విల్ దిస్ బికమ్ ఈ వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఇది వన్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అవ్వదు కదా వన్ వన్ ఫంక్షన్ కి ఫస్ట్ సెట్ లో నో టూ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ నో టూ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ ఇమేజ్ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్ చూడండి మంచిగా మూడు ఎలిమెంట్ లకి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంది సో అది ఖచ్చితంగా వన్ వన్ ఫంక్షన్ అవ్వదు సో వీ కెన్ సే ఓకే ఫైన్ నాట్ ఎ వన్ వన్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్లీ నాట్ వన్ వన్ డెఫినెట్లీ నాట్ వన్ వన్ ఓకే ఆన్ టూ అవుతుందా ఆన్ టూ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీన్ని మనం యూనో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ప్రొసీజర్ అర్థం అంటే ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇచ్చింది ఒక క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కదా హీ హాస్ గివెన్ ఏ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ హీ హాస్ గివెన్ ఏ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ నాకు ఏం తెలుసు అంటే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి ఒక పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఏదైనా కానివ్వండి ద రేంజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఫర్ ఎ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ద రేంజ్ ఇస్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ అండ్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో కో డొమైన్ కూడా ఆర్ సో రేంజ్ కో డొమైన్ రెండు సేమ్ అయిపోయినాయి సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సే ద గివెన్ ఫంక్షన్ సో వీ కెన్ సే దేర్ ఫోర్ కో డొమైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ కాబట్టి ఇక్కడ కో డొమైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ కాబట్టి వీ కెన్ సే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ f of x is going to become an on to function so i hope this is clear for everyone so if function ichina function one one avvadu but definitely on to avutundi and ikkad nunchi inkoka important point meer kavalante raaskondi ikkada indaka miss chesa nenu gurtu pettukondi for a polynomial function polynomial function ante indilo manaki linear quadratic cubic bi quadratic anni vastayi దీనికి సంబంధించిన డొమైన్ ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఏ అండ్ రేంజ్ కూడా ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఏ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్లియర్ ఫర్ యూ ఓకే చలో సో దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ గైస్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఒక ఎమ్ సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇంకా ఓకే సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది బట్ ట్రస్ట్ మీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అబ్బా ఇగో స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇచ్చిండు స్టేట్మెంట్ వన్ ఏమి ఇచ్చింది తెలుసా ద ఫంక్షన్ f maps minus 5 by 2 to pi by 2 tending to r defined by f of x is equal to secant x plus tan x is 1 1 statement 2 a which endo if the function 0 to infinity tending to r defined by f of x is equal to x square is 1 1 function so ee rendu statements lo rendu true a rendu false a okati true a okati false a adu adigindi abba so ela cheyali ee question how are we going to do this question ante observe cheyandi first aithe what i would do is i would go with the statement number 2 because statement number 2 eppudaina easy pick up cheskovali statement number 2 em ichindu f maps 0 to infinity tending to r and f of x manaki x square ani chesindu aithe ikk
గ్రాఫికల్ మెథడ్ వన్ వన్ ఆన్ వన్ వన్ అవుతుందా లేదా అయితే మీరు తప్పేం చేస్తారు తెలుసా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది హారిజెంటల్ లైన్ రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ వన్ వన్ అవ్వదు అంటారు కానీ 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 నేను చెప్పాను మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి కానీ గ్రాఫ్ ఎక్కడ డ్రా చేస్తారంటే ఇచ్చిన డొమైన్లు డ్రా చేయాలి ఇక్కడ మనకి డొమైన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ మాత్రమే ఇచ్చిండు అంటే మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ అనే గ్రాఫ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన డ్రా చేయాలి సో గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒక హారిజెంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్కటే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వచ్చింది కదా సో వాట్ డస్ దాట్ మీన్ ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బికమ్ వన్ వన్ సో ఎస్ స్టేట్మెంట్ నంబర్ టూ ఇస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ నంబర్ టూ ఇస్ ట్రూ అస్సలు ఇక్కడ తప్పేం లేదు టూ ఏ ట్రూ ఏ ఫస్ట్ మరి ఫస్ట్ మరి అయితే దాన్ని బట్టి సి మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆప్షన్ ఏ కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బి ఆర్ డి ఉంటుంది ఆప్షన్ ఓకే సో మరి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఒకసారి అయితే ఫస్ట్ దానిలో స్టేట్మెంట్ నంబర్ వన్లో మనోడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ వే ఎఫ్ మ్యాప్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టూ ఎఫ్ మ్యాప్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టూ ఫైవ్ బై టూ టెండింగ్ టు ఆల్ ద రియల్ నంబర్స్ ఓకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎస్ గివెన్ ఎస్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ స్టానెక్స్ సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ స్టానెక్స్ అంతేనా ఓకే అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అయితే ఈ ఫంక్షన్ వన్ వన్ అవు వన్ వన్ అవుతుందా లేదా అంటే ఒకటైతే దీని గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం ఖచ్చితంగా డిఫికల్టే ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ ఓకే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టానెక్స్ అండ్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినా కూడా అంత క్లారిటీ రాకపోవచ్చు మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అదే క్యాలిక్యులేస్ మెథడ్ యూస్ చేసిన సీకెంట్ ఎక్స్ అంటే సీకెంట్ ఎక్స్ టానెక్స్ అబ్బ ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కొనా గెట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కొనా గెట్ సరే మీరు ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నా ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు దెన్ వాట్ అబౌట్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ కైస్ వాట్ అబౌట్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ఫైవ్ బై టూ జీరో టు ఫైవ్ బై టూ ఈ రెండు పాజిటివే మరి జీరో టు మైనస్ ఫైవ్ బై టూ ఆర్ ఐ కెన్ సే మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు జీరో మధ్యలో ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ మరి ఎలా మనం తెలుస్తుంది అంటే అయితే వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే ఇలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది సీక్రెట్ ఎక్స్ ప్లస్ టానెక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని నేను వన్ బై కాస్ ఎక్స్ అని రాయచ్చు అండ్ దీన్ని నేను సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అండ్ దిస్ ఇస్ అండ్ గైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సీక్రెట్ ఎక్స్ ప్లస్ టానెక్స్ ఎప్పుడైనా కనిపించినా ఇలా మీరు యూనో సింప్లిఫై చేయండి సో న్యూమరేటర్లో వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇదేమో కాస్ ఎక్స్ దీన్ని మీరు ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ నేను సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ వన్ని నేను సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చా డెఫినెట్గా రాసుకోవచ్చు అండ్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది కదా నిన్ననే మనం 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 లాస్ట్ సెషన్లోనే ట్రిగ్నోమెట్రీలో డిస్కస్ చేసాం హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసాం మనం కదా సో సైన్ ఎక్స్ మనం ఇలా మంచిగా నీట్గా రాసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత డినామినేటర్లో కాస్ ఎక్స్ నేను కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సో ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సో సైన్ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ డినామినేటర్లో విచ్ కెన్ ఆల్సో బి రిటర్న్ యాజ్ a plus b into a minus b rabai so a minus b into a minus b so this is what you are gonna get so e term e term cancel i put on the so basically f of x manaki dos to nabba i'm getting uh, cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2 this is what i'm getting ఓకే అయితే పని చేద్దాం ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో కాస్ ఎక్స్ బై టూ కామన్ తీసుకుందాం తీసుకుందామా సరే లెట్ మీ టేక్ దట్ యాజ్ అ కామన్ సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఇన్ హియర్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్ లేదు 
tan pi by 4 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2 and rasko chu. And this is nothing but guys tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b which is tan of a plus b and a tan of pi by 4 plus x by 2. So this is very important in Kavalanti kada pakkan rasthu nam. Idhi mi roka formula gurthu vayet kondi 1 plus sin x by cos x. This is a formula for the examinations. So, 1 plus sin x by cos x is tan of pi by 4 plus x by 2. This is the formula. Okay, so I hope this is clear for you. So, now we have to do this. We have to differentiate the I think we have basic differentiation the idea. So, tan differentiation is secant square pi by 4 plus x by 2 plus x by 2 okay plus x by 2 into inside differentiation chain rule so manaki kada 1 by 2 vastundi and observe jay and abba if you take any value of x for any value of x in the interval minus pi by 2 to pi by 2 definitely mana em anachu idi kachithanga positive and the observe jain, secant square ga, the square in it doesn't matter meir a x value this kuna it kachi tanga positive hai. so what does that mean definitely this is indicating that the function f of x is a 1 1 function function f of x is a 1 1 function so din batti one came out of my could observe jain, i think we can say definitely the statement one is also true so the right answer is option d which is both are true so I hope this question is clear for everyone. Okay. So Idanamata related to the concept of uh, you know one one uh, function. So I guess think uh, next question I think homework guy is thumb. You need to tell me in the comment section what is the right answer. Question chala peddaga ondan ko kandi chala simple. The question oxar ko chinnna hint is thumb. Observe jain oxari. Let f map say tending to b be defined by f of x is equal to one by two minus tan of pi x by two. Okay, and G maps B tending to C be defined as G of X is equal to under root of 3 plus 4X minus 4X square. If A comma B and C are subsets of R and F is on to function, then the range of the function is going to be how much? I think we can confuse this function. This function is going to be how much? 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 I think you are aiming at that point. You are function part kunda ro. Part ko naare din range ma udhra babu na all justo unta ro. Kani kada mere mischief na simple logic ke intente. F maps A tending to B and G maps B tending to C. Ante na? And guys try to understand this B E set to E set to rondo kate. And what is given? F is on to. F is on to ante. Artham enti kada F is on to ante. The range is equal to co-domain. The range is equal to co-domain. Ante, you observe jay andi. Kada B lo, edete wana ki set to B osthundo. A co-domain is nothing but the range of the function gada. So, meir kanukkol sindalla is set to B kanukkol. Is set to B kanukkona rankondi. And that itself is going to become the range. But sir, set to B ala kanukkol ante. But G maps B tending to C lo, B a mouth undi kada. This is the domain of this function. And a simple guy question lo manak emadik endo dhelsa. Igora bhai, ghi function ki sambandh in china domain kanukko. Ghi sambandh, ghi function ki sambandh in china domain kanukko. A domain edetho untundo, that is nothing but the range and that is going to be the answer. So I think we already dhelsu, ilanti question discuss stage nam gada, then ki domain ala untundo ani. So domain kanukko undi and that itself is the range. So it's a simple question, Joanne Duck, sir. If you want to be lengthy or tricky, you want to be lengthy or tricky, you want to be lengthy. I think this is fine. So the right answer for this question is, guys, option C. If you want to check J and D, option C is the right answer. Okay? So that is about onto function. And finally, we will discuss the bijective. We will discuss the bijective. It's very simple. It's very simple. Let us do the mapping in this way. 1 to A, 2 to B, 3 to C, 4 to D. 
ఇలా మ్యాపింగ్ చేసిండ్రు అనుకోండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫంక్షన్ వన్ వన్ అవును సార్ డెఫినెట్గా ఈ ఫంక్షన్ వన్ వన్ డెఫినెట్గా ఈ ఫంక్షన్ వన్ వన్ ఈ ఫంక్షన్ ఆన్ టూ ఆ డెఫినెట్లీ సార్ ఈ ఫంక్షన్ ఆన్ టూనే సో ఒకవేళ ఒక ఫంక్షన్ వన్ వన్ అండ్ ఆన్ టూ రెండు అవుతే ఆ ఫంక్షన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ బైజెక్టివ్ అంటున్నాం అంతే సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ సో అర్థమైందా అందరికీ అండ్ బై దిస్ ఎండ్ అయిపోయింది ఫంక్షన్స్ అనే చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోయింది ఓకే సో చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ మొత్తం కవర్ చేసా మీ సిలబస్లో ఏదైతే ఉందో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్కి డీటెయిల్డ్ వేలో పీవైక్యూస్తో సహా మనం కవర్ చేసాం అండ్ ఆల్సో గైస్ దాంతోపాటు స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం నీట్గా డిస్కస్ చేసాం ఐ హోప్ యూ హా డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అండ్ దానికన్నా ముందు డొమైన్ రేంజ్ పక్కా క్వశ్చన్ అది ఎలా మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయి అండ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి రేంజ్ కి సంబంధించి డొమైన్ కి సంబంధించి అవన్నీ నీట్ గా డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లియర్ గా ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సో నేను చెప్పినట్టు డీటెయిల్డ్ థియరీ అఫ్ కోర్స్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ మస్త్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినాం మనం పీవై క్యూస్ ఎస్ డన్ అండ్ విత్ దిస్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ డన్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెషన్ అవ్వగానే టెలిగ్రామ్లో మీకు ఈ క్లాస్ నోట్స్ అండ్ దాంతోపాటు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తా మీరు వెంటనే అది డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి అబ్బా ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి ఈ సెషన్ అంతా రివైజ్ చేయండి ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన థియరీ ఏదైతే ఉందో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అవన్నీ చూసేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేసేయచ్చు అనమాట ఓకే సో గైస్ దాట్ సెట్ ఫ్రమ్ టుడే సెషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు తెలిసి మీకు ఆల్రెడీ ఈ సెషన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు సెషన్ యూజ్ అవుతే డెఫినెట్లీ గైస్ డూ లైక్ ద సెషన్ అండ్ ఆల్సో షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలబ్బా ఎం సెట్కి మీరు ఒక్కరే ప్రిపేర్ అవుతే ఎట్లా కాదు కదా సో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మొహమాట పడకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో విత్ దాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ టేక్ కేర్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక వండర్ఫుల్ సెషన్ తోటి సో టేక్ కేర్ ఎవ్రీ Bye guys take care everyone bye bye